హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు కులం కులా కులం కులాలో ఈరోజు మనతో పాటు జాయిన్ అవుతున్నారు సీనియర్ పొలిటికల్ ఎనలిస్ట్ కమ్ సీనియర్ లీడర్ కమ్ ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే మాజీ ఆర్టీసీ చైర్మన్ గోని ప్రకాష్ రావు గారు గోని ప్రకాష్ రావు గారు నమస్కారం గోని ప్రకాష్ రావు గారు తెలంగాణ పొలిటికల్ స్క్రీన్ ఇప్పుడు చూస్తుంటే చేపల తక్కెడలాగా అటు నుంచి ఇటు నుంచి అటు ఏమనిపిస్తుంది ఫస్ట్ కామెంట్ ఏంటి దాని మీద సార్ ఇంతవరకు నేను అరవై ఏడు నుంచి ఏజ్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నుంచి చూస్తున్నాను సార్ ఇంత ఆయారం గాయారములు ఇంత నీచాతి నీచంగా అంటే ఇంత మీడియా వచ్చిన అమ్మ నాలి తీసుకున్నారు అమ్మ నాలి కరప్షన్ నియంత ఇంటర్వ్యూ ఇటు అటు కాంగ్రెస్ ఇదేంది మన పార్టీకి ఒక విలువలు లేవు నలుగురు నలుగురు ముఖ్యం చేయి సో ఇటు కేసీఆర్ను ఇటు కాంగ్రెస్ ఇట్టేవారు ఇటు వాళ్ళు అటు వచ్చిండ్రు అటు వాళ్ళు ఇటు వచ్చిండ్రు అంటే మేము ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్కు వ్యతిరేకంగానే మేము మా రాజకీయ జన్మ మేము జీవితాంతం కాంగ్రెస్ తోటి పోరాటం చేసిన వాళ్ళు అన్న వాళ్ళు కూడా కాంగ్రెస్ పోయారు టీఆర్ఎస్ కు క్వశ్చన్ లేదు అన్న వాళ్ళు కూడా టీఆర్ఎస్ పోయారు ఇంత జంపింగ్ అక్కడ పదవులు ఇవ్వడం కానీ కార్పొరేషన్లు ఇవ్వడం కానీ ఇప్పుడు కొందరు చేర్చుకొని ఇమీడియట్ గా అక్కడ అడ్జస్ట్ కాకపోతే టికెట్లు ఎన్నో చేయండి కార్పొరేషన్స్ ఎన్నో చేసింది కదా ఎమ్మెల్సీలు అంటున్నారు కదా ఇక్కడ అయితే టికెట్లు ఇచ్చింది కదా డైరెక్ట్ కాంగ్రెస్ హిస్టరీలో ఈవెన్ డెబ్బై ఎనిమిది సెవెంటీ ఎయిట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ కాంగ్రెస్ స్ప్లిట్ అయింది సెవెంటీ ఎయిట్ జనవరి ఫస్ట్ ఎలక్షన్ వచ్చింది ఫిబ్రవరి ఇరవై ఐదు సింబల్ వచ్చింది ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ సెవెంటీ ఎయిట్ కాడెడ్లు పై సారీ ఆవు దూడ పై అంత ముందు కాడెడ్లు పై మన ఇది వచ్చింది ఆవు దూడ వచ్చింది రాట్నం ఓల్డ్ కాంగ్రెస్ వచ్చింది ఇందిరాగాంధీ గారికి ఆవు దూడ వచ్చింది సెకండ్ టైం ఈమెకి ఏదైతుందో ఆవు దూడ పై చేయ వచ్చింది రెడ్డి కాంగ్రెస్ బ్రహ్మాంద్ రెడ్డి గారు ఆల్ ఇండియా ఇక్కడ విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు వెంగళరావు గారు చీఫ్ మినిస్టర్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ గా నూట యాభై మూడు మంది సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే చేశారు రెండు వందల యాభై మందిలో జనతా పార్టీలో ఒక ఇరవై ఇరవై ఐదు మంది పోయారు లైక్ పిడతల రంగారెడ్డి ఆనంద్ వెంకయ్య రెడ్డి గారు చేబురమ గారు జే చొక్కారావు గారు కాంగ్రెస్ హైలో వచ్చిన వాళ్ళు రాజారాం గారు అంజయ్య గారు మదన్ మోహన్ గారు మాణిక్ రావు అండ్ నర్సప్ప సిద్ధయ్య నర్సింహుల్ నాయుడు తర్వాత నిమ్మరాములు వీళ్ళంతా డెబ్బై రెండులో దామోదర సంజీవయ్య గారు ఏఐసిసి అధ్యక్షుడు ఇక్కడ పివి నరసింహరావు గారు ముఖ్యమంత్రి ముఖ్యమంత్రి సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ సెప్టెంబర్ కు యాభై ఆరు తర్వాత ఆంధ్ర తెలంగాణ విలీనమైన తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో ముఖ్యమంత్రి సంజీవ రెడ్డి గారు ఏంటంటే సంజీవ రెడ్డి గారు మధ్యలో సంజీవ గారు అరవై నుంచి అరవై రెండు మళ్ళీ సంజీవ రెడ్డి గారు వచ్చారు అంతకుముందు అక్కడ బెజవాడ గోపాల్ రెడ్డి ఇక్కడ బూర్గుల బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారు అరవై నాలుగులో ఒక కోర్టు హైకోర్టు డిసిషన్ మీద రిజైన్ చేశాడు ఏది బసెస్ ఏదో సంథింగ్ నేషనలైజేషన్ దాని మీద ప్రొటెస్ట్ గా అంటే కోర్టు తీర్పుకు వ్యతిరేకంగా ఇచ్చితే బ్రహ్మాంద రెడ్డి గారు డెబ్బై నాలుగు అరవై నాలుగు నుంచి డెబ్బై ఒకటి వరకు అంటే యాభై ఆరు నుంచి డెబ్బై ఒకటి వరకు ఆంధ్ర ముఖ్యమంత్రులే ఉప ముఖ్యమంత్రి కూడా జనరల్ మేన్ అగ్రిమెంట్ దాన్ని తీసేసిండ్రు కానీ తెలంగాణ ఉద్యమ కాలంలో జేవి నరసింహరావు గారని లక్ష్మీపేట నుంచి ఎన్నికైన అతనికి డిప్యూటీ ముఖ్యమంత్రి ఇచ్చారు సెప్టెంబర్ లో పది మంది లోక్సభ ఎన్నికల్లో పద్నాలుగు పది గెలిచాయి అందరు నిన్న కేటీఆర్ కూడా అంటున్నాడు దిలీప్ గారు చాలా మంది పదకొండు అంటారు అప్పుడు ఫోర్టీన్ ఏ వన్ నాట్ వన్ అసెంబ్లీ డిలిమిటేషన్ మళ్ళీ డెబ్బై ఏడు అయింది అరవై ఏడు తర్వాత డెబ్బై ఏడులో నూట ఏడు తర్వాత పదిహేను లోక్సభ మళ్ళీ రెండు వేల తొమ్మిదిలో ముప్పై రెండు సంవత్సరాల తర్వాత అయింది ఇక్కడ నూట పంతొమ్మిది అయినాయి అసెంబ్లీలు సేమ్ బట్ లోక్సభ పదిహేడు పెరిగింది ఓవరాల్ ఫార్టీ టూ నే లోక్సభ అంటే అరవై ఏడు కంటే ముందు ఫార్టీ వన్ ఉండే ఒకటి పెరిగారు ఒకటి పెరిగారు సో ఇప్పుడు మీరు అయితే చెప్తేనండి అక్కడ ఏమైందంటే ఇక్కడ పివి నరసింహరావు గారి జమానాలో అంత బడుగు బలైన వర్గాలకు ఇచ్చారు బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారు కేబినెట్ లో కోట్ల విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు సెప్టెంబర్ వరకు సెవెంటీ వన్ వరకు ఆరు నెలల కింది వరకు ఫిబ్రవరి ఎలక్షన్ వచ్చింది సిక్స్ మంత్స్ బిఫోర్ ఈ వాజ్ ద మినిస్టర్ పెద్దిరెడ్డి తిమ్మారెడ్డి ఫ్రమ్ చిత్తూర్ నారప్ప రెడ్డి ఫ్రమ్ ప్రకాశం సీలం సిద్ధారెడ్డి ఫ్రమ్ ఖమ్మం జి సంజీవ రెడ్డి ఇప్పుడు బతుకున్నాడు నైన్టీ త్రీ ఇయర్స్ ఫ్రమ్ ఆదిలాబాద్ సిర్పూర్ లో ఎలక్ట్ అయ్యాడు అరవై ఏడు డెబ్బై రెండు వీళ్ళందరికీ టికెట్ దొరకలే మొదటిసారిగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి సపరేట్ ఉన్నప్పుడు కానీ యునైట్ అయినప్పుడు రెండు వందల ఇరవై ఐదు సీట్లు హయ్యెస్ట్ సీట్లు వచ్చినాయి కాంగ్రెస్ ఎప్పుడు రాలేదు టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎప్పుడు అది టూ సెవెంటీ ఎయిట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ అంటే హేమా హేమిలు తీసేసిన బడుగు బలైన వ
అప్లికేషన్ ఎవరికి ఇవ్వాలా సారీ వన్ నాట్ వన్ ఎవరికి ఇవ్వాలా అంజయ్ గారికి ఇవ్వాలి అప్లికేషన్ గాంధీ భవన్ గారు బర్కత్పూర్ లో అంజయ్ గారు ఏంటి అంటే తెలంగాణ టికెట్ ఏదైతుందో ఈయన ఒక ప్రెసిడెంట్ లెక్క సపరేట్ పిసిసి అని అడిగారు కదా రాజశేఖర రెడ్డి గారు పేరు బాగారెడ్డి గారు అతను అంటే టీపీఎస్ నుంచి మెర్జ్ అయ్యారు వీళ్ళు పది మంది మెర్జ్ అయ్యారు వీళ్ళంతా టీపీఎస్ లో ఉంటారు తెలంగాణ ప్రజా సమితిలో అంజయ్ గారు కానీ మాణిక్యరావు గారు కానీ మదన్ మోహన్ అయితే బై ఎలక్షన్లు ఎన్నికయ్యాడు అనుకోండి చెన్నారెడ్డి గారు గ్రూప్ కేవీ కేశవులు వెంకటరామరెడ్డి అచ్యుత్ రెడ్డి గారు హైదరాబాద్ చారి వీళ్ళంతా ఏదైతుందో జాయిన్ అయ్యి రాజారాం గారు మొదటిసారిగా యాభై ఏడు నుంచి ఎమ్మెల్యే అవుతున్నాయని మొదటిసారిగా నిజాంబాద్ కు ప్రాతినిధ్యం లేదు యాభై రెండు నుంచి డెబ్బై ఒకటి వరకు ఫస్ట్ టైం రాజారాం గారు డిప్యూటీ మినిస్టర్ దీపక్ ముంగట్ ఉండే ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్ ఆదర్శ నగర్కి వెళ్ళి బషీర్ బాగ్లకి వెళ్ళి ఎక్కడ పోయిండు చిన్న బంగ్లా టెక్స్టైల్ మినిస్టర్ డిప్యూటీ మినిస్టర్ అంటే క్యాబినెట్ ఉంటేనే క్యాబినెట్ మీటింగ్ స్టేట్ కానీ స్టేట్ మినిస్టర్ స్టేట్ మినిస్టర్ ఉంటుండేది కేంద్రంలో కూడా క్యాబినెట్ అంటే క్యాబినెటే స్టేట్ అండ్ ఒక స్టేట్ అండ్ డిప్యూటీ ఉండేది ఇండిపెండెంట్ పోర్ట్ఫోలియో ఉంటే ఉంటాయి తో ఆ విధంగా ఏదైతుందో హయ్యెస్ట్ వచ్చింది తో ఆ సీట్లు ఏదైతుందో అప్పుడు కూడా ఏదైతుంది డెబ్బై ఎనిమిదిలో కూడా దీని తర్వాత డెబ్బై ఎనిమిది ఎవరైతే బడుగు బలైన వర్గాలు ఉన్నారో అందరూ కాంగ్రెస్ అయితే ఉన్నారు ఇందిరాగాంధీ ఏమై మీలంతా రెడ్డి కాంగ్రెస్ జనతా ఉన్న పేర్లు చెప్పారు రెడ్డి కాంగ్రెస్ లో మంత్రులు పది పదిహేడు పద్దెనిమిది మంది నూట యాభై చిల్లర సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలు తో ముప్పై సీట్లు మాత్రం వచ్చినాయి రెండు వందల తొంభై నాలుగు కాంగ్రెస్ ఆర్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ వెంగళరావు అనుకోండి విజయభాస్కర్ రెడ్డి స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ కాంగ్రెస్ హై వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ జనతా సిక్స్టీ ఎప్పుడు వచ్చింది సింబల్ ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ ఫైవ్ డేస్ ముందు నామినేషన్ ఇరవై ఏడు జనవరికి స్టార్ట్ అయింది రెండు లాస్ట్ డేట్ నామినేషన్ మూడు స్క్రూట్నీ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ విడ్రాస్ ఇరవై ఐదు పోలింగ్ అంటే పోలింగ్ కు ఇరవై నాలుగు రోజుల ముందు వచ్చింది టోటల్ పోలింగ్ ఎప్పుడైంది ఫస్ట్ జనవరి టూ అంటే థర్టీ వన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ యాభై ఆరు రోజులు రిజల్ట్ ఎప్పుడు వచ్చింది ఇరవై ఏడు పోలింగ్ అయిందే లెక్క కదా యాభై ఆరు రోజుల అధికారం చేపట్టింది ఇందిరాగాంధీ గారు తో అప్పటి నుంచి చూస్తున్నాము ఇంత ఆయారాం గారములు ఎప్పుడు లేవు చాలా నీచాతి నీచంగా గాంధీ భవన్ కూడా అమ్ముకున్నారు అనే ఆరోపణ కూడా ఇంత ఆరోపణ ఎప్పుడు రాదు ఆరోపణలు పార్టీకి సంబంధించిన నాయకులు చేస్తున్నారు మీరు బిలీవ్ చేస్తున్నారు గాంధీ భవన్ అమ్ముకునే పరిస్థితి డెఫినెట్ గా ఎలా ఇన్ని స్క్రూట్నీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇలా కూకడపల్లి డబ్బులు ఇచ్చాడు కూకడపల్లి డబ్బులు ఇచ్చాడు ఎవరు ఇచ్చారు బండి రమేష్ డబ్బులు ఇచ్చారు పొంగులేటి వందల కోట్ల రూపాయలు ఫండింగ్ చేశాడు ఫండింగ్ చేశాడు ఇక్కడ నాయకుడికి వందల కోట్లు అందరు కలిపి వందలు ఒక్కొక్కరు మూడు నాలుగు ఐదు అన్ని మీటింగ్ లో ఖర్చు పెట్టుకున్నారు బర్బాద్ అయిపోయింది ఏడుస్తుంది కదా సార్ నన్ను డబ్బులు అడిగినా చెప్తున్నా సార్ పార్టీ ఖర్చు పెట్టుకోవడం కోసం తీసుకున్నది పార్టీ ఖర్చు కాదు సార్ ఖర్చు అంటే నిబద్ధత ఉండాలని ట్రెజర్ అన్నారు కదా పార్టీకి ఎక్కడ అని చెప్పి లెక్క చెప్పగలుగుతారా రేవంత్ రెడ్డి గారు బహిరంగ సభలకు పెట్టే డబ్బులు అన్ని గాంధీ భవన్ లో ట్రెజరర్ ద్వారా జరుగుతుందా సార్ ఏదున్నా సార్ నేను అనేది ఏంటంటే ఈ రోజు మన అయిపోయింది ఒక అని గాలి అని బర్బా సార్ ఇన్ని కోట్లు ఖర్చు పెట్టించిన వారు రోడ్ల మీద వచ్చింది కదా ఒక రూపాయి ఖర్చు పెట్టండి ఆయారం గారం ఇవాళ సార్ నేను చెప్తున్నా తుమ్ముల గారు నాకు అంటే గౌరవం ఆయన ఢిల్లీకి ఎవరు తీసుకుపోయింది సార్ సునీల్ కన్గోల్ ఆయన ఎస్సీలు ఇద్దరు ఎస్సీ అంటే ఏంది సేమ్ కాస్ట్ ఈ రోజు ఐదు సార్లు ఓడిపోయింది తుమ్ముల నాగేశ్వరం ఎనభై మూడు లో సత్తుపల్లి ఓడిపోయింది కదా సార్ మొదటిసారిగా జలగం ప్రసాద్ తోటి ఆయన మొదటిసారి ఎమ్మెల్యే ఎనభై ఐదులో జలగం ప్రసాద్ చేయలేదు సిటింగ్ ఎమ్మెల్యే గెలిచి ఎవరో క్యాండిడేట్ ఎనభై తొమ్మిదిలో మంత్రిగా ఉండి మళ్ళీ అదే జలగం ప్రసాద్ తో ఓడిపోయింది కదా తొంభై నాలుగు తొంభై తొమ్మిది ఐదు రెండు వేల నాలుగులో అదే సత్తుపల్లి కేలి జలగం వెంకటరావు గారితో ఓడిపోయింది కదా మంత్రిగా ఉండి రెండు వేల తొమ్మిదిలో డీ లిమిట్ వచ్చాను ఇంకా ఖమ్మం వచ్చిండు గెలిచారు రెండు వేల పద్నాలుగులో పువ్వాడ అజయ్తో ఓడిపోయాడు కదా ఎప్పుడు గెలిచిండు టీఆర్ఎస్ తో ఎలయన్స్ మాత్రమే రెండు వేల తొమ్మిదిలో టీడీపీ అండ్ టీఆర్ఎస్ ఎలయన్స్ అదర్వైజ్ ఎన్నిక అవకాశం లేదు ఖమ్మంలో ఎందుకంటే డీ లిమిట్ వచ్చాను ఆయన ఖమ్మం మారి కొత్త కూడా వారు పాలేడు చేయాలి అయిందా రెండు వేల పద్నాలుగు అజయ్ గారితో ఓడిపోయాడు కదా సార్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో పద్నాలుగులో ఓడిపోయిన తర్వాత పదిహేనులో టీఆర్ఎస్ లో తీసుకున్నాడు మంత్రి పదవి ఇచ్చిండు మంత్రి ఇచ్చి ఎమ్మెల్సీ ఇచ్చిండు ఎమ్మెల్సీ ఇచ్చిన తర్వాత రామిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు చనిపోయారు చనిపోయితే ఉప ఎన్నిక వస్తే ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా పోటీ చేసిండు అది గెలిచిన
అరే ఎప్పుడో మంత్రి ఆయనకి పిచ్చిన అని చెప్తాడు మంత్రి పిచ్చిన నీకు ఇంట్లో కూర్చున్నోని ఇంట్లో కూర్చున్నోని మంత్రి ఇచ్చిండు కదా ఇవాళ లేదు కదా నీకు ఎమ్మెల్సీ ఇచ్చిండు కదా ఎమ్మెల్యే ఓడిపోయినవా లేదా ఎమ్మెల్యే ఓడిపోయినా సొంత పార్టీ వల్లే వెన్నుపోటు పొడిచారు ఆ విషయాన్ని నేను కేటీఆర్ చెప్పాను మళ్ళీ ఇదే ఓడిపోయినాడు అదే పెట్టి చెప్పపోతే ఏం చెప్తాడు ఈయన పైల్వాన్ ఎట్లా అవుతాడు ఈయన ఢిల్లీకి ఎట్లా తీసుకుపోతారు నలభై మంది బడుగు బలైన వర్గాలు అక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తే వాళ్ళకి ఇంటర్వ్యూ కరిగయ్యాడు రాహుల్ గాంధీ అయ్యాడు వేణుగోపాల్ అయ్యాడు ప్రియాంక అయ్యాడు సోనియా గాంధీ అయ్యాడు పడిగా అప్పుడు వస్తాడు ఈయన ఒక్కరిని పైల్వాన్ తీసుకుపోయి చాలువా కప్పి రాష్ట్రం అంతా గెలిపియాలి వాళ్ళు హైదరాబాద్ లో వాళ్ళే టికెట్లు నిజామాబాద్ వాళ్ళే టికెట్లు లీడర్ అందరూ వాళ్ళే మాట్లాడుతున్నారు పొంగిలేటి ఎన్నిసార్లు గెలిచిండానా పవర్ఫుల్ గై ఎంపీగా ఉండే ఎమ్మెల్యే ఉండే ఆయన ఓడిచిండు కదా ఆయన ఆయన సొంత గెలిచినట్లే కదా మరి వీళ్ళు ఒక్క సీట్ గెలిపియలేదు కదా ఇప్పుడు ఎట్లా గెలిపిస్తారన్నా కాంగ్రెస్ కు ఇరవై ఒక్క సీట్లు వచ్చి వేవా పంతొమ్మిది ఇప్పుడు వస్తాయి కదా సార్ ఇరవై ఒకటి పోయినసారి వచ్చింది ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వచ్చింది కదా మళ్ళీ మీరు వేవ్ అన్నారు వేవ్ నేను అనేది అడిగేది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో టిఆర్ఎస్ ట్రెండ్ ఉన్నది ఎనభై ఎనిమిది సీట్లు వచ్చినాయి పద్నాలుగు అరవై మూడు వచ్చినాయి మీరు ఎందుకు గెలవలేదయ్యా ఎవరిని ఒక్క సీట్ రాలేదు నువ్వు ఎవడిపోయినావు నువ్వు పైలవాన్ కదా గెలిపిస్తాను వేవ్ లో కూడా ఇలా అడుగు దొక్కని అట్ట అసెంబ్లీ అడుగు పెట్టద్దు గేటు అరే నీ అమ్మ ఎక్కడి గేట్ అయ్యా గేట్ ఎక్కడి గేట్ నీది అంతా వాళ్ళ అప్పుడే ముఖ్యమంత్రులు నేను నువ్వే ఇద్దరు రేపు రాబోయే రోజుల్లో రేవంత్ అన్న సీన్ అన్న ఆయన ముఖ్యమంత్రి కలవాలి అంటున్నాడు ఎవరు రేవంత్ పొంగులేడి ఇప్పుడు రేపైనా నెక్స్ట్ ఆయన అంటున్నాడు డబ్బులు కదా డబ్బుల మదం కదా తో వీలు ఏదైతుందో ఏదయ్యా ఇలా డెబ్బై రెండులో కానీ ఇందిరాగాంధీ కష్ట డెబ్బై ఎనిమిదిలో మీకు చెప్పాను కదా కష్ట కాలంలో డెబ్బై ఏడులో దేశం అంతా నూట ముప్పై నూట ముప్పై సీట్లు వస్తే ఇక్కడ నలభై ఒకటి వచ్చాయి ఒక సంజీవ రెడ్డి గారు ఓడిపోయాడు ఎవరు ఓట్లు వేసిండ్రు కష్ట కాలంలో ఇక్కడ డెబ్బై ఎనిమిదిలో స్ప్లిట్ అయింది కేంద్రంలో జనత ఇక్కడ ఆరు ఆమెకి రీబర్త్ పార్టీ పెట్టినాక యాభై ఆరు రోజుల్లో పోలింగ్ అయ్యి నూట ఎనభై ఐదు సీట్లు వచ్చాయి ఎవరు ఉన్నారు ఆమె ఎంబడి ఏ కమ్మ కానీ ఏ రెడ్డి ఏ కమ్మ కానీ ఏ రెడ్డి కానీ ఏ వెల్మ కానీ రాజు లేరు కదా హేమా మీరు బడుగు పాలైన వర్గాలు మరి అటువంటి వాళ్ళకి అన్యాయం జరిగి వీళ్ళకి ఎందుకు తీసుకొచ్చున్నారు కదా ముప్పై నాలుగు సీట్లు ఇస్తాం ప్రతి పార్లమెంట్ కి రెండు అన్నారు ప్రస్తుతం అది కూడా కనపడలే ముప్పై నాలుగు ప్రతి పార్లమెంట్ కాదు పార్లమెంట్ కు రెండు చెప్పిన ముప్పై నాలుగు సీట్లు ముప్పై నాలుగు అయితే రివర్ యాకుత్పురా చార్మినార్ ని మొదలే చెప్పిన సార్ ఒక రెండు యూట్యూబ్ ఛానల్ లో యాకుత్పురా చార్మినారు మలక్పేటి సీట్లు ఇస్తారు అవి లెక్క పెట్టారు సార్ సిద్దిపేట లో లక్ష తోటి ఓడిపోయేది ఆ సీట్ లెక్కనా సార్ బిజెకి చార్మినార్ యాకుతో నాలుగు సీట్లు ఇచ్చిన కదా ఏడులో సార్ ఇదా ఎంత అన్యాయం సార్ ఇది ఎంత ఇచ్చిన ఉదయపూర్ తీర్మానము కుటుంబానికి రెండు ఇవ్వమని ఇస్తే అవి రెండు సార్లు ఓడిపోయిన వాళ్ళకి ఇవ్వమని రెండు సార్లు ఓడిపోయిన మూడు సార్లు ఐదైదు సార్లు ఓడిపోయింది సార్ వరుసగా మూడు సార్లు ఓడిపోయిన టికెట్ వచ్చింది ఒకటండి ఇది నేను అనేది ఏంటంటే ఇది ఆయారాం గారము రేపు మళ్ళీ వీళ్ళు ఎట్లయితే వచ్చిండ్రో రేపు మళ్ళీ అదే పార్టీలో పోతారు కాంగ్రెస్ అధిష్టానానికి తెలియట్లేదు సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాష్ట్రంలో జరిగిన నష్టమే కాదు సార్ మిస్ గైడ్ ఒకటి సార్ వాళ్లకు వేణుగోపాల్ అనే అతన్ని ఇక్కడ రేవంత్ అన్న మా రేవంత్ అన్న మేనేజ్ చేసుకున్నాడు కేసీ వేణుగోపాల్ అతని ఏదైతుందో కనుసన్నెల్లో కనుస సునీల్ కనుగోల్ అంటాడు బయాస్ చేస్తున్నాడు క్లియర్ గా కనబడుతుంది కదా సార్ ఈయన తీసుకుపోయి సునీల్ కొన్ని గారు పైలవాన్ అని చెప్తే ఐదు సార్లు ఓడిపోయింది ఇయ్యాలి కదా నీ లెక్కలు ఇయ్యాలి ఓడిపోతే ఓడిపోయాడు ఇప్పుడు ఆయనకి బాగుంది సార్ ఎట్లా బాగుంటుంది సార్ ఎట్లా బాగుంటుంది మంత్రిగా ఓడిపోయినాడు ఎట్లా బాగుంటుంది ఉపేందర్ రెడ్డి మీద ఓడిపోయాడు అజయ్ మీద ఓడిపోయాడు జలగ వెంగలో మీద ప్రసాద్ రెండు సార్లు ఓడిపోయాడు వెంకటరావు మీద ఓడిపోయాడు అంతా ఫస్ట్ టైం కదా సార్ ఉపేందర్ రెడ్డి అయితే కాంట్రాక్టర్ కదా సార్ పిల్లోడు కొత్తగా రాజకీయాలు వచ్చింది కదా సార్ వెంకట్రావు గారు మొదటిసారి జలగం ప్రసాద్ వచ్చింది కదా సార్ ఆయన ఇద్దరు మొదటిసారి వచ్చింది ఎనభై తొమ్మిదిలో మంత్రి ఉండి సార్ ఎట్లా ఓడిపోయారు చెప్పను తో నీకు ప్రజల్లో నీవు మూడు నియోజకవర్గాలు ఖమ్మంలో ఓడిపోయారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు అక్కడ మీకు ఎనభై తొమ్మిదిలో ఓడిపోతే నైన్టీ ఫోర్ లో గెలిచారు నైన్టీ నైన్ లో గెలిచారు రెండు వేల నాలుగులో ఓడిపోతే రెండు వేల తొమ్మిదిలో గెలిచాడు మంత్రిగా ఉండి సార్ వంద వంద యాభై కోట్లు ఖర్చు పెట్టి సార్ సార్ ఎప్పుడు గెలిచిన అతను
ఇప్పుడు పోతున్నాడు ఆయన ఆయనకు టికెట్ సరే యాభై ఏళ్ళలో ఆయన చేశాడు అరవై రెండులో ఒక వ్యవసాయ కార్మికుని చేతిలో ఓడిపోయాడు ఎక్కడా గజ్వెల్ వచ్చి సైదయ్య అరవై రెండులో గెలిచాడు ఇండిపెండెంట్ ఆయన గజ్వెల్ రంగారెడ్డి గారి దగ్గర వ్యవసాయ కార్మికుడు అంటే పాలేరు అంటారు కదా షేర్దార్ ఏది వ్యవసాయాన్ని పురమాయిస్తుండే చదువు లేదు సంస్కరణ లేదు బిలో ఫైవ్ ఫుట్ సార్ అరవై రెండు అరవై ఏడు డెబ్బై రెండు డెబ్బై ఎనిమిది నాలుగు సార్లు గెలిచాడు ఆయన వెంకటస్వామి గారు అరవై ఏడు సిద్దిపేట్ కాంగ్రెస్ డెబ్బై ఒకటి టీపీఎస్ డెబ్బై రెండులో తెలంగాణ ద్రోహం చేసి పది మంది గెలిచిన దాంట్లో ఈయన నెంబర్ వన్ పైసలు తెచ్చిన నేను ఎలక్షన్ టీపీఎస్ కానీ ఆయనే చెప్పాడు రికార్డ్ గా ఉంది ఇప్పుడు పత్రికల్లో ఉంది టీవీలో లేదనుకోండి పైసలు తెచ్చుకొని వచ్చిన ఎన్నికల ముందే తెలంగాణ అమ్ముకున్నారు వీళ్ళు చెన్నారెడ్డితో పాటు డబ్బులు తెచ్చిన వాడు ఈయన ఇందిరాగాంధ్ దగ్గరికి వెళ్ళి కేంద్ర మంత్రి అయ్యాడు సిద్దిపేట ఒక కార్యక్రమం చెప్పు అన్నారు సార్ సింగల్ వివేక్ ఇస్ నౌ రైజింగ్ ఇప్పుడు ఉన్నది కదా పెద్ద పైలవాన్ కదా తో అరవై ఏడు ఉందా డెబ్బై ఏడులో డెబ్బై ఏడులో గెలిచిడు అరవై ఏడు డెబ్బై ఒకటి డెబ్బై ఏడు కేంద్రంలో అధికారం రాలి డెబ్బై ఎనిమిది ఇక్కడ వచ్చి మంత్రి అయ్యాడు ఆయన రాజీనామా చేస్తే బై ఎలక్షన్ వస్తే సెవెంటీ నైన్ జనవరి ఈయన మార్చిన అయ్యాడు జూన్లో ఎమ్మెల్సీ ఆయనకి రాజీనామా చేస్తే బై ఎలక్షన్ ఆరు నెలలకు వచ్చిన జనవరి నంది ఎల్లయ్యాడు ఎనభై మూడులో పిసిసి అధ్యక్షుడుగా అట్టర్లీ ఫ్లాప్ గాంధీ భవన్ తాళాలు ఎనభై మూడులో రాజశేఖర రెడ్డి గారు కదా పిసిసి అధ్యక్షుడు అన్నా ఈయన పిసిసి ఎనభై మూడులో సారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎనభై మూడు జూలైలా ఓకే ఎనభై నాలుగు పార్లమెంట్ ఎనభై ఐదు అసెంబ్లీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి సెప్టెంబర్ లో ఈయనకు మంత్రి ఇవ్వకపోతే అవినీతి పనులకు ఇవ్వలేదంటే ట్వంటీ ఫోర్ అక్బర్ రోడ్ లో అంగర్ స్ట్రైక్ కూర్చుంటే పిసిసి ప్రజెంట్ చేసింది ఇందిరాగాంధీ జనవరి ఐదు ఎలక్షన్ పరంధాములు అని మంచి లోకల్ ఎక్కడ మన సూర్యాపేట రిజర్వ్ ఎగర కొట్టిండు ఒక బిఎం రాజు అని హైదరాబాద్ అయితే ఒక ఓట్ లైన్ లోని తీసుకపోయాడు మటాష్ అక్కడ అంజనేయులని తెలంగాణ ఉద్యమకారుడు నైస్ జెంటల్మెన్ లోకల్ మైపునర్ షుకూర్ అని హైదరాబాద్కి తీసుకపోయాడు డిపాయిట్ అవుట్ శ్రీనారాయణ అని ఒక దళితుల్లో మాదిగా ఇస్ అ నైస్ నైస్ ఫెలో అతను చెన్నూరులో గెలిస్తే డెబ్బై ఎనిమిది రోజులు అంతా గెలిచిన వాడు గెలిస్తే ఎవరు తీసుకపోయింది ఎస్ఆర్ మల్లేష్ ఇక్కడ వార్డు మెంబర్ ఉండే చనిపోయాడు ఇప్పుడు కార్మిక నాయకుడు ఇట్లా ఏదైతుందో అల్లూరికి టికెట్ ఇప్పించుకున్నాడు ఎవరికి శంకర్రావు గారికి ఆయన జీవితం అంతా డెబ్బై రెండులో ఆయన అన్న కొడుకు ఇప్పించుకున్నాడు డెబ్బై రెండు డెబ్బై ఎనిమిది ఎక్కడ మేడారంలో తర్వాత అల్లుడైన తర్వాత సుమిత్రాయన అనే బంధువు ఇబ్రాహీం పట్నం తర్వాత ఏదైతుందో గడ్డం ప్రసాద్ అంటే ఇప్పుడు ఉన్నాడు కదా వాళ్ళ సొంత అన్న కొడుకు ఈశ్వర్ అని వాళ్ళ తమ్ముని బిడ్డం చేసుకున్నాడు అతను బై ఎలక్షన్ లో తనకి ఇప్పించాడు తర్వాత వినోదం తీసుకొచ్చాడు ఐదు సార్లు ఓడిపోయాడు తొంభై తొమ్మిది రెండు వేల తొమ్మిది మంత్రి ఉండి రెండు వేల పది రెండు వేల పద్నాలుగు పద్నాలుగు ఆయారాం గారం ఎన్నిసార్లు టీఆర్ఎస్ వినరు ఎన్నిసార్లు బయటకు వచ్చిండ్రు బిఎస్ వినసారు ఐదు సార్లు ఓడిపోయాడు వెంకటస్వామి గారు అరవై రెండు ఓడిపోయాడు కదా తొంభై ఒకటిలో మళ్ళీ ఎక్కడికి పోయిండు బయ మన ఇది పెద్దపల్లికి ఎనభై మూడులో ఇందిరాగాంధీ గారు బై ఎలక్షన్ లో టికెట్ ఇవ్వాల పిసిసి అధ్యక్షుడు జూలై వరకు జూన్ లో భయానికి వచ్చింది మేల నోటిఫికేషన్ వచ్చింది జూన్ ఇరవై ఒకటి కోదాటి రాజు మళ్ళీ చిట్టింగ్ చనిపోతే టికెట్ అడిగింది ఇవ్వలే ఇందిరాగాంధీ ఎనభై నాలుగులో రాజీవ్ గాంధీ ఇవ్వాల ఎనభై తొమ్మిది నేను తీసుకెళ్లాను తొంభై ఒకటిలో మంత్రి అయ్యాడు పివి క్యాబినెట్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ మినిస్టర్ ఈ రోజు వేల కోట్ల రూపాయలు ఎర్రమ్మ నాయుడు శ్రీకాకుళం ఆంధ్ర రాష్ట్రం తెచ్చాడు తెలంగాణ ప్రాంతం కూడా అలాగే వెంకయ్య నాయుడు నెల్లూరు ఈ రాష్ట్రానికి తెచ్చాడు అలాగే ఈ రోజు కేసీఆర్ గారు ప్రజెంట్ ముఖ్యమంత్రి ఈ రోజు కరీంనగర్ తాగడానికి నీళ్లు ఇప్పటికి స్టిల్ టుడే తో అక్కడి నుంచి వాటర్ స్కీమ్ సిద్దిపేట నియోజకవర్గం ప్రతి ప్రతి ఊరుకు ఆ మానేరు నుంచి వాటర్ వచ్చింది ఎవరి డబ్బులు అవి ఎర్రమ్మ నాయుడు రూరల్ డెవలప్మెంట్ మినిస్టర్ గా ఉండి ఆయన వల్ల ఆ స్కీమ్ వచ్చింది ఇవాళ ఏడు కాన్స్టిట్యూన్సీలో ఎక్కడైనా ఒక ఒక ట్యాంకు రక్ష నీటి పోదా ఒక ఊరు కన్నా వాటర్ కనెక్ట్ చేసినా ఒక హౌజింగ్ స్కీమ్ ఉందా ఒక రోడ్ ఉందా లక్షల కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ అంటే పవర్ఫుల్ మినిస్టరీ ఏమైనా కుటుంబ సభ్యులు తీసుకొచ్చినాము ఇవాళ పన్నెండు రాష్ట్రాలు వాళ్ళ ముప్పై ఫ్యాక్టరీలు ఉన్నాయి సిమెంట్ రేకులు సార్ అక్కడ సిమెంట్ ఉన్నాయి ఫ్యాక్టరీ ఇసుక ఉంది కరెంట్ ఉంది ఉసుక దొరుకుతుంది రైల్ ట్రాక్ ఉంది కనెక్టివిటీ ఉంది నువ్వు ఒక ఫ్యాక్టరీ పెడితే అక్కడనే ఒక్కరిని ఒక్క ఫ్యాక్టరీ అక్కడ
ఆయన బ్రాహ్మణులు చేసుకున్నాడు లవ్ మ్యారేజ్ అండి వినోద్ వివేక్ వంశీ అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ కదన్న దళితుని చేసుకోలే కదా సరే ఇది ఎంతకాలం సార్ వీళ్ళు టాటా బిర్లాలు హైదరాబాద్ లో మేము కొన్ని లక్షల కోట్ల రూపాయలు లక్ష ముప్పై వేల వాళ్ళకు గుడిసెలు ఇయ్యాలా లక్షల కోట్ల రూపాయలు వాల్యూ అంటారు హైదరాబాద్ కెళ్ళి చేయ ఆయన కొడుకు ఈ రోజు అటువంటి వాళ్ళకి టికెట్ ఇస్తే పొట్టు పొట్టు పొల్లు పొల్లు పోతారు ఇద్దరు వినోద్ కూడా పోయింది సుశీల్ గారు ఐదు సార్లు ఓడిపోయింది ఈ నోటి పోయింది కదా తండ్రి తొంభై ఎనిమిది తొంభై తొమ్మిది లో ఓడిపోయింది కదా తో ఇటువంటి వాళ్ళని తెచ్చి డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళని తెచ్చి ఎందుకోసం తెచ్చుకుంటు వీళ్ళను కష్టపడ్డ వాళ్ళు ఎందుకు ఎందుకు చేయడం లేదు డెబ్బై ఎనిమిది లో నీకు అండ ఇచ్చాడు అటువంటి వాళ్ళని తీసేసి ఆయారాం గారు ఎన్నిసార్లు పెండి సార్ టీఆర్ఎస్ కు ఎన్నిసార్లు బయటకు వచ్చింది సార్ ఎందుకు వస్తున్నాడు అంటే ఎందుకు పోతున్నాడు ఎందుకు వస్తున్నాడు ఎందుకు పోతే ఎందుకు వస్తే ఎందుకు తీసుకున్నాడు ఎందుకు తీసుకుంటాడు కాంగ్రెస్ అయితే అన్న టీఆర్ఎస్ టికెట్ రాలే బీజేపీ గెలిచే అవకాశం లేదు టీఆర్ఎస్ కేళ్ళు బయటకు వచ్చిండ్రు అప్పుడే మొదలే బీజేపీలో చేస్తే గెలవము కొడుకు ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే కావాలి తర్వాత ఎంపీ మళ్ళీ ఆయనే చేస్తాడు ఆయనే ఈయన బీజేపీ ఎందుకు గెలిచే పరిస్థితి లేకుండా పోయింది సార్ ఎందుకు లేదు ఆయన ఆయన అక్కడ ఉంటే కదా అక్కడ ఏమన్నా చేస్తే కదా ప్రజలకు ఏమన్నా ఆయన నాయన కానీ వాళ్ళ ఐదు ఉంటే వాళ్ళు నాయన ఎందుకు ఓడిపోతారు అన్న తొంభై ఎనిమిది తొంభై ఎనిమిది లోక్సభ ఓడిపోయింది కదా రెండు సార్లు ఆయన అన్న ఐదు సార్లు ఓడిపోయింది కదా ఈ నోటు పోయింది కదా రెండోసారి సార్ ఏడులో మూడో స్థానం సార్ బీజేపీ నాకు నా చేరే వాళ్ళ గురించి అన్నట్టా నేను కాంగ్రెస్ పార్టీగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎందుకు వీళ్ళందరూ చేర్చుకుంటోంది అంటున్నాను నేను అదే వెనకటి పైలవాన్ కదా వెనకటి ఇస్తే చూస్తున్నాం వెనకటి ఇస్తే డబ్బులు ఉన్నాయి కాదు ఇప్పుడు డబ్బులు ఉన్నాయి డబ్బులు ఇస్తారు డబ్బులు ఎవరికి ఇస్తారు ఇక్కడే కొందరు ఏదైతుందో మీడియా ట్రస్ అవుతుందో డబ్బుల లావాదేవి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏదైతుందో ఇది ఫ్యాక్ట్ డబ్బుల లావాదేవి పార్టీ మీటింగ్ల కోసమా లేకపోతే టికెట్ కోసం వాళ్ళ పర్సనల్ దీని కోసం తీసుకుంటారు చెందాయిస్తుండే కదా ఆయన కొట్టాడుకుంటూ పార్టీ ఆడుకుంటూ ఇస్తుండ్రు కదా అన్న అంటే నువ్వు డబ్బులు ఉన్నా కేటాయిస్తావా పార్టీ నీకు ఎప్పుడు డెబ్బై ఎనిమిది నీకు అండించింది కదా ఎనభై ఐదు ఇక్కడ రాయబరెల్లి వదిలిపెట్టి అంటే ఇబ్బంది ఉంటే ఇక్కడ చేసింది కదా డబ్బులు చేసింది అనుకోండి నీకు డెబ్బై ఏడులో దేశం అంతా నూట ముప్పై ఐదు వచ్చింది కదా రాజీవ్ గాంధీకి ఎనభై నాలుగులో నాలుగు వందల మూడా నాలుగు వందల నాలుగు వస్తే నూట ఎనభై సీట్లు వస్తే ఇక్కడ ముప్పై తొమ్మిది వచ్చినాయి కదా ఎయిటీ నైన్ లో రామారావు గారు ఓడిపోయింది కదా గవర్నమెంట్ వచ్చింది కదా మరి బడుగు పలైన వారు కదా కదా సార్ నీకు ఓట్లు వేసేది నైన్టీ పర్సెంట్ ఎందుకు ముఖ్యమంత్రులు కూడా ఇప్పటి వరకు చేయలేదు సార్ హిస్టరీ ఉంది ఇంత ఆరిజిన్ ఉంది ఇదంతా ఎందుకు చూడలేకపోతున్నారు అది నేను అడుగుతా వాళ్ళని అడగండి సార్ మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీని మీ అంత సుదీర్ఘంగా మీ అంత దగ్గర సార్ ఇప్పుడు చెప్పడం లేదు సార్ నేను పదమూడు నుంచి రాజకీయాలు లేను కదా సార్ రాజకీయాలు లేకపోయినా మీ అబ్జర్వేషన్ ఉంది కదా అబ్జర్వేషన్ నేనేం చెప్తా సార్ ఈ జాబ్ వాళ్ళని అడగండి వాళ్ళని పిలవండి మీ మీ ఛానల్ కు పైగా చెప్పారు ముప్పై నాలుగు ఇస్తామని బీసీలకి అవి కూడా ఎవరైనా అది అడగండి ప్రశ్న సార్ మీరు మీకు జాబ్ చెప్తారు వచ్చే ఏ ఇస్తారు కదా మీ మీ ఇదేంటి మీ ఛానల్ తీసుకుపోయి అక్కడ అడగండి బీసీలు ఎస్సీల కంటే డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళే ఓట్లు తెచ్చుకుంటారు ఎలా ఎలాగైనా అనే పరిస్థితి అంతే కదా అంతే కదా సునీల్ అంతా ఏదైతుందో మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ ఓట్లు కాదు డబ్బులు అతనికి అనుకూలంగా ఎవరైతున్నారో ఎవరైతే అదైతుందో పైలవాలని అనుకుంటున్నారు ఈ దేశంలో ఇందిరాగాంధీ రామారావు గారు ఓడిపోయిండు అంతకంటే మాస్ లీడర్స్ పుట్టరు పుట్టబడు మోర్ దాన్ ఏ చేయలేదు ప్రపంచంలో లేరు ఇంత పాపులర్స్ ఐదేండ్ల కుర్రో నుంచి అమ్మాయి గాని అబ్బాయి గాని తొంభై ఐదేండ్ల అవ్వ గాని తాత గాని గుర్తుపట్టే అంత నాయకులు ఓడిపోయింది ముప్పై సంవత్సరాలు ఇందిరాగాంధీ చచ్చిపోయిన ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత ఇది కూడా ప్రతి ఎలక్షన్ లో మనం మాట్లాడుకున్నాడు గురించి దట్ మీస్ పాపులర్ షీస్ అటువంటిది ఇక స్టూడెంట్ లీడర్ అరవై ఏడు కామరాజు ఓడిపోయిండు వాజ్పేయి చరణ్ సింగ్ వీళ్ళ కౌంటే కాదు ఈ చిన్న వీళ్ళ కౌంటే కాదు వాజ్పేయి రెండా మూడు సార్లు ఓడిపోయింది బట్ అంత పాపులర్ వాళ్ళు ఓడిపోయినారు సో అటువంటిది సునీల్ కనుగోలు సునీల్ కనుగోలు ఏ పర్పస్ కోసం పని ఎవరి కోసం పనిచేస్తారు కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ వ్యక్తులు ఆయన రేవంత్ కు ఫర్గా రేవంత్ కోసం ఏతుందో అందరు రేవంత్ కు ఫర్గా ఉండాలి రేపు ఈ రాష్ట్రంలో ఎప్పుడు అసమ్మతి ఉంటుంది సార్ డెబ్బై ఎనిమిది నుంచి ఎనభై మూడు వరకు నలుగురు ముఖ్యమంత్రులు మారారు కదా చెన్నారెడ్డి అంజిరెడ్డి వెంకటరామరెడ్డి విజయభాస్కర్ రెడ్డి ఎనభై తొమ్మిదిలో ముగ్గురు చెన్నారెడ్డి జనార్దన్ రెడ్డి విజయభాస్కర్ రెడ్డి ఏంటి కదా ముఖ్యమంత్రులు మారుతారు కానీ ఇక్కడ ఆయనకు ఇబ్బంది లేకుంటే వీళ్ళు గాలి పోతే గెలిచేది ఉంటే డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు వచ్చి గెలిచేది ఉంటే స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాడు రేవంత్ వర్గం మనుషులు కూడా చాలా మంది టికెట్లు
ఒకటి ఉచిత కరెంటు రుణమాఫీ పదహారు వేల కోట్ల రూపాయలు దాదాపు థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కంట్రీది ఇక్కడ వన్ స్ట్రోక్ అంటే చేసి ఫీజు రెంబర్స్మెంట్ హామీ చేయాలి కదా సార్ ఎన్నికల హామీ కాదు కదా ఆరోగ్యశ్రీ కాదు కదా వన్ నాట్ ఫోర్ కాదు కదా వన్ నాట్ ఎయిట్ కాదు కదా ఇవన్నీ ఫోర్ పర్సెంట్ మైనార్టీ కాదు కదా ఎలక్షన్ ప్రామిసెస్ ఇవన్నీ చేసి బ్రహ్మాండమైన పరిపాలన ఇచ్చి బ్యాలెన్స్ జలయజ్ఞం అనేది చరిత్రలో అంత వాటర్ ప్రాజెక్ట్స్ చేసి తెలంగాణ కంటే ఆంధ్ర ఆంధ్ర కంటే తెలంగాణ ఎక్కువ చేసి యాభై సీట్లు వచ్చినాయి కదా సార్ ఓన్లీ ఫిఫ్టీ ఇలా అరవై ఎయిట్లు వస్తాయి సార్ ఇంపాసిబుల్ అరవై రాకపోతే గవర్నమెంట్ ఫామ్ కాదు సార్ ఆయనే చెప్తున్నారు రేవంత్ రెడ్డి గారు యాభై తొమ్మిది వస్తే కూడా మనం చేయలేము మాకు అరవై పైన ఇవ్వండి అని ఆయనే చెప్తున్నారు చెప్తే నేను చేయాలి రేవంత్ రెడ్డి చెప్తున్నాను నా మాట అది నేను చూడలే పదిహేను రోజుల నుంచి పేపర్ టీవీలు చూస్తాను రైట్ నా వాద అనేది మొదటి నుంచి వాదన అరవై అనేది ఇంపాసిబుల్ ఇమ్మని అడుగుతాడు ఇమ్మేంది ఆయన ఎనభై ఐదు అన్నాక అరవై ఇమ్మని అడిగింది అన్న ఎనభై ఐదు వస్తాయి అన్నాడు కదా వీళ్ళు అందరు రాకముందే ఎప్పుడు ఎనభై అన్నాడు కదా ఎప్పుడు ఎనభై సీట్లు అన్నాడు కదా ఎక్కడ అప్పీల్ చేయడం తొమ్మిదో తారీఖు ఫిక్స్ చేసింది కదా ప్రమాణ గ్రౌండే బుక్ చేసింది కదా ఏమేమి చేస్తుండో చెప్పింది కదా సార్ ఆరు గ్యారంటీ స్కీమ్స్ అన్నారు సార్ ఆరులో ఆరో నెలలో ప్రియాంక గాంధీ వచ్చింది అక్కడ ఏది బట్టి దాంట్లో నిరుద్యోగ భృతి అనౌన్స్ చేసింది కదా సార్ అదెందుకు లేదు సార్ గ్యారంటీ ఆరు గ్యారంటీలో ఈ అన్నిటికంటే ఓట్లు రాచ్చేది అది టెన్త్ పాస్ అయిన వాళ్ళు ఇంటర్ కానీ ఐటీఏ కానీ డిగ్రీ కానీ ఎవరైతే ఎంప్లాయ్మెంట్ రిజిస్టర్ చేసుకుంటారో యాభై లక్షలు ఉంటారా డెబ్బై ఉంటారా ఎంప్లాయ్మెంట్ రిజిస్టర్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ అన్ఎంప్లాయ్ అనడానికి అది చేస్తే మేము ఇస్తామని ఎందుకు అంటాడు మేనిఫెస్టో పెడతారేమో మళ్ళీ కదే సార్ ఆరు గ్యారంటీ ఫస్ట్ అంతకం అంటే మొదలు హామీ ఇచ్చిండు ఈ అన్నిటికంటే మొదలు ఆరు నెలల కింద ఇచ్చిండు ఇది ఎందుకు పెట్టలేదు పెట్టలేదు అని అడుగుతున్నా ఇంపాసిబుల్ ఆరు లక్షల కోట్ల రూపాయలు అప్పుంది సార్ ఇరవై ఐదు వేల ఇరవై ఐదు వేలు ఇంట్రెస్ట్ పోవాలి సార్ సంవత్సరానికి అరవై వేలు పెన్షన్స్ సాలరీ సార్ ఎక్కడ సార్ ఎక్కడైతే సార్ ఎక్కడైతే సార్ చెప్పాలి లెక్క నిరుద్యోగ భృతి కంతే చెప్పాలి ఎంతమంది కర్ణాటకలో మేము ఆల్రెడీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం అక్కడ చాలా స్కీమ్స్ ఇచ్చాం వాళ్ళు చెప్పి నాకు నన్ను ప్రశ్నలు అడిగితే వాళ్ళని అడగండి నన్ను ఎందుకు ఇంటర్వ్యూ పిలిచారు బై యు కాల్ మీ నేను చెప్తున్నా విత్ బడ్జెట్ తో రేపు మీరు ప్రిపేర్ గా ఉండండి వాళ్ళని పిలవండి నేను లెక్కలు తీసుకొస్తాను మొత్తం అన్ని స్కీమ్స్ సో ఇంపాసిబుల్ ఆ స్కీమ్స్ ఇంపాసిబుల్ ఇంపాసిబుల్ స్టేట్ ఎకనామిక్ సార్ నిరుద్యోగ భృతి ఎట్లిస్తారు సార్ ఐదు లక్షలు ఇంటికి ఎట్లిస్తారు సార్ ఇల్లు లేని వాళ్ళకు ఏం ఇచ్చేస్తారు సార్ ఎన్నేళ్ళు సార్ ఇవాళ మీరు ఎలక్షన్ లో సాచురేషన్ పద్దెనిమిది ఏళ్ళు పద్దెనిమిది ఏళ్ళు ఇవాళ వాడు ఎలిజిబుల్ అవుతున్నాడు ఓటర్ మేజర్ అయ్యాడు ఇంట్లో ముగ్గురు కొడుకులు ఉంటారు ఒకటి తండ్రి ముగ్గురికి ఇల్లు ఉండదు నలుగు ముగ్గురు అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటే సవా సార్ పెరుగుతూనే ఉంటారు ప్రతి సంవత్సరం ప్రతి ప్రతి సంవత్సరం పెరుగుతూనే ఉంటారు పెళ్లి అవుతూనే ఉంటారు వెయ్యి సంవత్సరం నీ నువ్వు వెయ్యి సంవత్సరాలైనా కూడా ఇది సైకిల్ పాపులేషన్ అనేది లేదు ఖచ్చితంగా ఎవ్రీ ఎవ్రీ టైమ్ ఇల్లు లేని వాళ్ళు ఉండకపోవడం అనే క్వశ్చన్ లేదు యు కాట్ 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 ఐదు లక్షలు ఎన్ని చేస్తావు సార్ ఎక్కడి నుంచి ఇస్తావు ఇంపాసిబుల్ పైగా ఇంపాసిబుల్ అంటే బడ్జెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తెలంగాణ బడ్జెట్ లోన్ వచ్చే పరిస్థితి లేదు ఎంప్లాయీస్ ఈ స్కీమ్స్ అని రద్దు చేస్తావా ఇప్పుడు ఉన్నాయి రద్దు చేస్తావా చేసినా పాసిబుల్ కాదు అంటున్నా సో అందుకు టీఆర్ఎస్ పార్టీ కూడా కౌలు రైతు ఏం సార్ అది పద్ధతి సార్ కౌలు ఎట్లా డిసైడ్ చేస్తావు సార్ ఆటో నడుపుకుంటున్నా నేను టెన్త్ పాస్ అయినా సార్ ఆర్టీసీలో ఏపీ ఆర్టీసీలో టెన్త్ పాస్ ఎవరైతే అవుతాడో హైయెస్ట్ మార్క్స్ ఎవరైతే వస్తాయో వాళ్ళకే కండక్టర్ మూడు పీజీలు ఉన్నా కూడా మీకు నౌకర్ దొరకదు సార్ టెన్త్ పారామీటర్ అంటే నువ్వు టెన్త్ వన్కి ఇవ్వాలి కదా ఐటీ వన్కి ఇవ్వాలి కదా పాలిటెక్నికోన్కి ఇవ్వాలి కదా డిగ్రీ వన్కి ఇవ్వాలి కదా ఎంబీబీఎస్ వన్కి ఇవ్వాలి కదా నౌకర్ లేకపోతే అంతే అందరికి ఆర్ఎంపీ ఆర్ఎంపీ వన్కి ఇవ్వాలి కదా మోర్ దాన్ టెన్త్ కదా ఆర్ఎంపీ కూడా వచ్చింది సో ఇవ్వాలంటే డెబ్బై లక్షల మంది నువ్వు డెబ్బై లక్షలు ఎట్లిస్తావు ఉద్యమంలో చేసిన వాళ్ళకు ఇరవై ఐదు లక్షలు లోన్ అట్ట ఓరి నియమం ఎట్లా డిసైడ్ చేస్తావయా ఎట్లా నువ్వు ఉద్యమం ఎట్లా డిసైడ్ చేస్తావు నువ్వు ఉద్యమం ఏ సర్టిఫికేట్ నువ్వు చేస్తావు ఈయన వెయ్యి పన్నెండు వందల మంది అయినా ఐదు వందల మంది ఐడెంటిటీ చేయాలి పన్నెండు వందల మీరు చెప్పారు మరి ఏడు వందల కోసం ఎందుకు పోరాటం చేయాలి వీళ్ళకి ఏడు వందల మందికి వెళ్ళాలి ఎందుకు అడగలే మీరు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు అడగలే కదా అడగలే కదా ఇద
వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేయలేకపోయారు రెండు వేల పద్నాలుగు కాదు పద్నాలుగులో టూ బెడ్రూమ్ ప్రతి మండలానికి ఒక అద్భుతమైంది స్విమ్మింగ్ పూల్ కూల్ నుంచి కోటేశ్వర ఒకటే రూమ్ లో అన్నాడు అది ఫెయిల్ మూడు ఎకరాలు దళితులు గిరిజన అది ఫెయిల్ తర్వాత మన టూ బెడ్రూమ్ ఫెయిల్ మూడు ఎకరాలు ఫెయిల్ అయిందా ఇవి కాక రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఇది ఆన్ గోయింగ్ అన్నాడు రెండు వేల పద్దెనిమిది చేసిండు లక్ష రూపాయలు లక్ష రూపాయలు రెండు మా ఫ్రెండ్ ఓన్లీ వన్ లాక్ పాజిబుల్ అయితే నేను ఆరు కొత్తగా పెట్టినా ఆరు సంతకం పెడతా అంటున్నావు ఇక్కడ నైన్త్ నాడు రేవంత్ రెడ్డి గారు నేను సంతకం పెడతా అంటున్నాడు కాంగ్రెస్ నేను అడిగితే సంతకం పెడతా అంటున్నాను నీవు దానికంటే ముందు నాలుగు నెలల ముందు చేసిన నిరుద్యోగ వృత్తి ఎందుకు అది ఓట్లు రాలగొట్టదా అదే ఓట్లు రాలగొట్టదు కదా సార్ అది పాసిబిలిటీ కాదు అని చెప్పి అనుకుంటున్నారు బహుశా బడ్జెట్ వైబిలిటీ కూడా ఉండదని అనుకుంటున్నారు అందుకే గ్యారంటీలో పెట్టలేదు మీరే చెప్తే నేనే చెప్తాను కోదన్ రామ్ గారి పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీతో కలిసి పనిచేస్తాం కేసీఆర్ ని గద్దె దింపటమే లక్ష్యమని పనిచేస్తుంది ఒక సీటు కూడా లేకుండా అన్కండిషనల్ గా కాంగ్రెస్ కోసం పనిచేస్తుంది పోయినసారి కూడా ఆయన పోటీ మన గ్రాడ్యుయేట్ కన్సెస్ చేసిండు కదా కోదన్ రామ్ గారు అవును ఆయన పార్టీ టికెట్ తీసుకుంది కదా నాలుగు ఐదు దేనికి డిపాజిట్ రాలే కదా దేనికి డిపాజిట్ రాలే కదా నేను చెప్తున్నా కదా కోదన్ రామ్ ఈజ్ ఏ వెరీ నైస్ బట్ ఆయన ప్రభావం ఏమీ లేదు ప్రజల మీద మంచి వ్యక్తి హానెస్టు సిన్సియరు పదవి కాంక్ష లేదు ఏమి లేదు ఆయన సపోర్ట్ లేదు ఏదైతుందో అతని వాయిస్ కూడా ప్రజలకు ఏమి లేదు సార్ ఆయన ఎంబడు ఉన్నా ఆయన పెరిగింది మల్ల పెళ్లి లక్ష్మయ్య అది ఒక విగ్రహం ఇచ్చిన బుద్ధి ఉంది దానికి ఒక రెండు లక్షలు వస్తే అయిపోయాయి ఇంకో ఆయన రవి ఏదో ఉన్నాడు కదా ఒక దిలీప్ కుమార్ గారు ఉండేవాళ్ళు రవి 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 అని ఆయన ఒక్కొక్క ఏదో ఇచ్చి ఆయన కాదు పల్లె రవి కుమార్ కాదు సార్ గోదావరి కని ఆయన నేటివ్ ప్లేస్ ఆయన కూడా పక్కకి ఉండే లెఫ్ట్ రైట్ ఇద్దరు పోయింది ఇద్దరికి ఉద్యోగాలు వచ్చింది రెండు నెలల లక్షలు ఇస్తుండే అయిపోయాయి కేసీఆర్ గారు ఇంటి కాడ కూర్చుని ఏమి విగ్రహం విగ్రహం చూసుకుంటూ కూర్చోవాలి ఏముంటుంది అన్న పని బుద్ధవనం బుద్ధవనం ఏముంటుందన్న వనం ఏమున్నది బుద్ధ బుద్ధుడు ఏముంటుందన్న జర్నలిస్ట్ ఉండే ఆయన ఫేమస్ ఏదో రవి ఆయన ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ లెఫ్ట్ పార్టీని కాంగ్రెస్ పార్టీ కావచ్చు బీఆర్ఎస్ పార్టీ కావచ్చు రెండు పట్టించుకోవట్లేదు పొత్తు పెట్టుకుంటావు అని చెప్పి బీఆర్ఎస్ పార్టీ వదిలేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ అసలు ఇప్పుడు దగ్గర కూడా లెఫ్ట్ అంటే వాళ్ళకు అక్కడ మూడే జనరల్ ఉన్నాయి ఒకటి ఖమ్మం కొత్త కూడ ఖమ్మంలో మూడే జనరల్ మూడు జనరల్ మూడు జనరల్ ఒక సెక్రటరీ అంటే ప్రెసిడెంట్ అన్నట్టే కదా కొత్త గూడెం సాంబు గారికి ఇచ్చాడు సిపిఎం ఆయన సెక్రటరీ కదా ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే ఎక్స్ ఎంపీ గారు తమ్మినేని గారు పాలు నడుతున్నారు మిగిలింది ఒకటి ఇద్దరు పైలు వాళ్ళు ఉన్నారు కదా సార్ ఇంతవరకు ఓటమి ఎరగని తుమ్ముల నాగేశ్వర రావు రాష్ట్రం అంతా గెలిపించేది శ్రీనివాస రెడ్డి గారు కాబోయే ముఖ్యమంత్రి రాష్ట్రాన్ని ఫైనాన్స్ చేస్తున్నాడు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కూడా ఫైనాన్స్ చేస్తాడు రేపు పది రాష్ట్రాల్లో అంత డబ్బులు ఉన్నాయి గేటు తొక్కనీయ తలగనీయ అంటున్నాడు అంత ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాడు వీరుడు మూడున్నర రోజులు మూడున్నర రోజులు షర్మిలమ్మ విజయమ్మ గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తిరిగితే గెలిచింది ఆయన లోక్సభకు దానిలో కమ్యూనిస్టు పొత్తు ఆయన పైల్వాన్ కాదు పైల్వాన్ కాదు అటువంటి వాడు అడుగు దొక్కని అంటాడు ఓరిని అమ్మ ఎందుక ఇంత ఏది ఉత్తర కుమార ప్రగల్భాలు అడుగు దొక్కని గేటు మళ్ళా చెప్తున్నా మళ్ళా చెప్తున్నా ఏం చెప్తున్నావయ్యా షర్మిలమ్మకి ఏం చెప్పిండు అమ్మా చెల్లెమ్మ నా కాలర్ పట్టుకొని మేము గల్లా అంటాం తెలంగాణ ఖమ్మం బార్డర్ ఏదైతుందో కొంచెం రెడ్డి కానీ సెట్లర్ కమ్మ కానీ అక్కడి నుంచి వచ్చిన కాపులు కానీ కాలర్ అంటారు నా కాలర్ పట్టుకొని నువ్వు వేడికి రమ్మంటాడు ఆమె ఏదైతుందో మొదలు వస్తానారు ఆమె పడేసిండ్రు ఇప్పుడు ఆమె పోయి పాలేరు అంటుంది ఆమె ఏమైతుందో పక్కకు పెట్టండి సో కృతజ్ఞత లేని వాడు రాజకీయాన్ని వ్యాపారంగా మలుచుకుంటానికి వస్తున్నారు వ్యాపారము వాళ్ళకు వ్యాపారము డబ్బుల మదము డబ్బుల మదము రాజకీయ అంటే ఈజ్ అ గుడ్ మ్యాన్ డబ్బులు సంపాదించాలంటూ జనాలకు ఇస్తున్నాడు దానాలు ధర్మాలు చేస్తున్నాడు అందరి లెక్క కాదు కానీ ఇంత అహంకారం వద్దు నీ గెలుపు కమ్యూనిస్టులు అక్కడ ఆంధ్ర కల్చర్ అక్కడ వాళ్ళు మూడు నెల రోజులు తిరిగి ఇక్కడ దినేశ్వర రెడ్డి డీజీపీ చేసిన ఆయన బతిలాడు ఎడమ కృష్ణారెడ్డి మండల ప్రజెంట్ చేసిండు సోషలిస్ట్ భావాలు ఉన్నవాడు 
రైతు హానెస్ట్ మ్యాన్ ఇండిపెండెంట్ గెలిచాడు అటువంటి వానికి కాలేల మొక్కిన రాలి ఆయన తెప్పుకున్నాడు అయిపోయి నూట పంతొమ్మిది సీట్లు చేసాడు వైఎస్ఆర్పి ఏది నువ్వు ఎందుకు తెంపుకున్నావా ముగ్గురిని మూడున్నర రోజులు తోపుగాను వాను సో వీళ్ళు ఏదైతే మాట్లాడుతుంటేనో నాకు రియల్ చెప్తున్నా తుమ్మల గారు అంటే నాకు హైలీ రెస్పెక్ట్ కృష్ణారావు గారు అంటే కూడా అది శ్రీనివాసరెడ్డి మనీ మైండెడ్ అనుకోండి ఆయన రాజకీయాలు కొనాలనుకుంటున్నాడు రాజకీయం డబ్బులతో ఇన్న చిన్న రేపు ఆయన ముఖ్యమంత్రి కావాలి అంటున్నాడు కావాలి అటువంటి వాళ్ళు అయితే రాష్ట్రం బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది వాళ్ళ భూములు జాగలు అమ్మి వాళ్ళ ఆస్తులన్నీ దీనికి ఇస్తారేమో ఏది బడ్జెట్ లేకపోతే జీతాలు వాళ్ళు ఇస్తారు కానీ ఇంత అహంకారం ఉండొద్దు రాజకీయాల్లో అంత పైలువాళ్ళు కాదు అనేది రిజల్ట్ చెప్పింది కదా సార్ ఖమ్మంలో చాలా వ్యాలిడ్ అది మీ పర్ఫార్మెన్స్ కానీ మీరు అక్కడ ఉన్నప్పుడే తొమ్మిది సీట్లు ఓడిపోయారు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్నప్పుడు అంత ముందు ఒక వెంకట్ ఒక మన కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ గురించి మాట్లాడుతుంది కమ్యూనిస్ట్ ఏదైతుందో సిపిఎం కు అక్కడ అడ్జస్ట్ చేయ ఛాన్స్ లేదు మిర్యాలు కూడా వైర్ ఇంకేదో అదర్ సీట్ అన్నారు వాళ్ళు మూడు నాలుగులో వైర్ అడిగిండ్రు వైర్ కూడా వాళ్ళకి ఏదో సంథింగ్ ఈయన పొంగులేటి డబ్బులు ఉన్నాడు కనుక ఆయన ఆయన ప్రామిస్ చేసి ఆయన క్యాండిడేట్ ఉన్నాడు సిపిఐ ఏదైతుందో అడ్జస్ట్ వాళ్ళు ఏదైతుందో బెల్లంపల్లి అడిగారు చెన్నూరు బెల్లంపల్లి ఎందుకంటే వినోద్ గడ్డం వినోద్ ఆరు సార్లు చేసి ఆరు సార్లు గెలిచిండు కనుక పెద్ద పైలువాన్ ఆయన ఆయనకు ఏదైతుందో రేవంత్ రెడ్డి గారికి అక్కడ లోకల్ అని ఫీలింగ్ తెచ్చిన అక్కడ ప్రేమ్ సాగర్ ఒక వ్యతిరేకంగా బట్టి గారికి వ్యతిరేకంగా ఈయన తీసుకుపోయే పెద్ద పైలువాన్ అక్కడ ప్రజాబలం ఉన్నాడు అన్ని ఊర్లు తెలుసు ఆయనకు ఆయన ఏదైతే ఓట్లు రాలితే ఆయన వల్ల జిల్లా అంతా మొత్తం ఒకటే వర్షం పడుతుంది అని అయితే ఓట్ల వర్షం పడుతుంది అని ఆయన తీసుకుపోయాడు మునుగోడ్ డిపాజిట్ వేసి ఇటు కాంగ్రెస్ రాజగోపాల్ రాకపోతే మునుగోడ్ ఎందుకు చలమా కృష్ణారెడ్డి అనేటువంటి పది కోట్లు ఇచ్చిండు పోయిన బై ఎలక్షన్ ఎవరికి రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఇస్తే శ్రవంతి ఖర్చు పెట్టిండు ఇప్పుడు ఆయన పార్టీ ఫండ్ అక్కడ ఉండే మూడు సీట్లు ఒక రెండు ఎస్సీ ఒక ట్రైబల్ దానికి కూడా నేను ఐదు ఐదు కోట్లు పార్టీకి ఇస్తా నా పేరు చెప్పేయాలి కృష్ణారెడ్డి డొనేషన్ అని అవి పదిహేను ఇక్కడ గాంధీ భవన్ కో డొనేషన్ ఒక ఇరవై ఐదు నలభై నలభై ఉన్నవానికి సీట్ ఇప్పిస్తాడా సీపీఐకి ఇస్తాడా డిపాజిట్ వేరే సీటే కదా సార్ రాజగోపాల్ రావు పోతే డిపాజిట్ అయితే రాదు కదా సార్ కృష్ణారెడ్డి అయినా కదా అది ఎందుకు తీసుకున్నాడు సార్ అది మునుగోడ నేను వాళ్ళు ఇయ్యాలే చివరకు బెల్లం బెల్లం అడిగితే ఆ పెద్ద పైలువాలు ఆరు సార్లు గెలిచిన పైలువాలు ఆరు సార్లు జిల్లా అంతా గెలిపించినవాడు మాజీ మంత్రి క్రికెట్ అసిస్టెంట్ ఓ పెద్ద ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ లీడర్ ఎట్లా తీసుకుంటాడు తో అతని కోసం ఇటువంటి ఒక్క అంటే ఒక వ్యక్తుల మీద డబ్బుల మీద ఆ డబ్బులు ఏదైతుందో ఆర్గనైజేషన్ ఖర్చు పెట్టిన వాళ్ళ మీద డబ్బుల మయమైపోయింది సార్ సీట్ మీరు అన్నారు నేను దాచుకోకపోవచ్చు ఇంకో దగ్గర ఖర్చు పెట్టచ్చు ఆర్గనైజేషన్ కావచ్చు కానీ డబ్బుల మీద మదం తోటి వచ్చింది కదా సార్ టికెట్ అది ఎట్లా సార్ ఇది ఏం కావాలి డబ్బులు 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 ఇంపార్టెన్స్ అయిపోలేదు సార్ బాగా మీడియా కూడా డబ్బుల తోటి కదా సార్ పేడ అట్టుకెళ్ళచ్చా కదా సార్ మీ యూట్యూబ్ లు మెయిన్ ఛానల్ అంతా పేడ పేడే కదా సార్ నేను చేయలేదు చేస్తున్నా చాలా మంది మీరు చేస్తే లేదు కావచ్చు నైన్టీ నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ పేడే కదా సార్ అంత పేడ అట్టుకెళ్ళదా కాదు అసలు డబ్బులు లేకపోతే డబ్బులు ఉంటేనే ఫస్ట్ క్రైటేరియా సార్ ఏ మీడియా ఏ ఏ ఛానల్ కానీ పేపర్లు కానీ జిల్లా రిపోర్టర్ ఒక రూపాయి ఇస్తుంది సార్ జీతాలు కొన్ని సార్ రెండు మూడే సార్ తాలూకాల ఇచ్చి లైన్ సార్ లైన్ నేను పేర్లు చెప్పదలుచుకోలే పేపర్ చెప్పదా లైన్ మీద అకౌంట్ ఇస్తుంది సార్ ఇంత ముందు ఆఫీస్ ఇచ్చి ఇచ్చి మంచి రాని వరి ఇచ్చినాడు పైపులు ఇస్తున్నారు ఒక పైపు ఇస్తున్నా అంతే ఇంకో లేబర్ ఇచ్చినామని ఒక్క రూపాయి ఇంకా వాళ్ళు ఇటువంటి ఎలక్షన్ ఆ వన్ ఇయర్ ఫంక్షన్ రెండేళ్ల ఫంక్షన్ కు జన్మదినాలకు వాళ్ళే కోట ఇస్తారు ఆ కోట పెద్ద పెళ్లి ఐదు లక్షలు చేయాలంటారు అయిపోయి ఐదు లక్షలు వాడు చేయాలి అతను చేయాలి ఆ పిల్లోడు పాపం సార్ తో ఇది సార్ ఇది దౌర్భాగ్యం రాజకీయాలు పత్రికా రంగము ఎలక్ట్రానిక ప్రింట అన్ని భ్రష్టు పట్టిపోయింది సార్ రాజకీయం సేవాభావం కాదు ఇది ఒక కాన్సెప్ట్ సమాజాన్ని జాగ్రత్త చేస్తాడు ఒక దాంట్లో ఒక పేపర్ ఆయన ఉంటాడు ఫోటోని కట్ చేస్తాడు సార్ ఈటల రాజేందర్ ఉన్నాడు కోపం నీకు ఆయనకు వల్లే ఆయన ఫోటో కట్ చేసినావు ఓకే బట్టి విక్రమ గారక గారు కరిగే మీటింగ్ తోటి పాదయాత్రలో బిగ్ మీటింగ్ వన్ ల్యాక్ ఎబో మీటింగ్ వెలుగుల ఒక చిన్న ఫోటో కానీ పేరు రాదు సార్ నీ దళితుడే కదా నయ్యా వివేకియాల కాంగ్రెస్ వచ్చి నీ దళితుడే కదా బట్టి ప్రసంగించిన పెట్టాలి కదా బట్టి ఫోటో పెట్టాలి ఆ
వెలుగు వెలుగు వీసికి పెట్టాము ఇది నాది కాదు అప్పుడు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉండే నాది కాదు ఇది ఎన్ఆర్ఐ అని చెప్పాడు నాది అని చెప్పుకోలే ఇటువంటి వాళ్ళు ఏదైతుందో వ్యాపారస్తులు వచ్చి టీవీలు పేపర్లు పెట్టి పేపర్ల కోసం వాడుకొని ఏదైతుందో కొందరు ఉంటారు ప్రమోటర్స్ ఉంటారు దాన్ని మనం పద్ధతిగా నడుపుకుంటే ఏదైతుందో బ్రేక్ ఈవెన్ కు కొంత మొదలు లాస్ అయినా కూడా టైం పడుతుంది బ్రేక్ ఈవెన్ తేవచ్చు ఎందుకు సార్ ఎన్ని ఇన్ని టీవీలు ఎక్కడ ఉన్నాయి సార్ ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయా సార్ ఈ రోజు నేను అనుకుంటున్నా యూట్యూబ్ లో ఒక నాలుగు వందల యూట్యూబ్ లో సార్ మోర్ దాన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సార్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మనం ఇప్పుడు గజ్వేల్ లో గజ్వేల్ లో కేసీఆర్ వర్సెస్ ఈటెల్ రాజేందర్ వార్ ఎలా చూస్తారు వార్ లేదు మన లేదు సార్ వన్ సైడ్ వార్ లేదు మన లేదు ఏ రాజేందర్ గెలుస్తారని కదా అక్కడ గెలుచుకోవడానికి ఏమన్నా సార్ ఆయన ఆయన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అయితే ఆయన ముఖ్యమంత్రి అనిపించుకుంటారు బీసీ ముఖ్యమంత్రి క్యాండిడేట్ ఏమి లేదు సార్ నత్తి కామారెడ్డి లో రేవంత్ రెడ్డి గారు కంటెస్ట్ చేస్తాను ఏమి కాదు సార్ ఏమి కాదు నేను పేర్లు చెప్పను ఈ పర్సనాలిటీ మీద కొందరు చేస్తా అనుకుంటాడు ఒక మీడియా నడిపే అతను కూడా చేస్తున్నాడు కష్టమా అయితే కేటీఆరా అయితే హరీష్ రావా అయితే ముఖ్యమంత్రి అయితే సంజయ హైకమాండ్ పిలిపించింది ఆయన పొల్లు పొల్లు పొట్టు పొట్టు పోతారు సార్ నేను నాది కూడా లక్షల మంది మిలియన్ చూస్తున్నారు ఫేస్బుక్ నేను లీడర్ అనుకుంటే పొరపాటు ఇలా రేవంత్ రెడ్డి గారికి జనమే జనము బట్ రిజల్ట్ ఏమొచ్చిందో మనం చూసాం ఆయన ఓడిపోయారుగా పోయింది సార్ భాష ఉండాలి సార్ ఇది ఒక జాతీయ పార్టీ ప్రాంతీయ పార్టీ కాదు ఏం భాష సార్ అది ఏం భాష సార్ అది మీడియాలు పెట్టి అమ్మనాలు తిరుగుతూ ఉంటాయి సార్ చాలా రాంగ్ కదా సార్ ఏం మెసేజ్ పోతుంది సార్ వాడు వీడు ఇవి ఏం సార్ ఇది ఒక పద్ధతి ఉండాలి సార్ మీరు చూడండి మేము మేమైతే ఆరు నెలల మేలే తొట్టి గ్యాంగు ఎవరినైనా అన్న అంటాము సార్ అంటాము ఫోన్ చేసిన లేకపోతే గోని ప్రకాష్ అంటాము ఏం సార్ మీడియా అంటే ఇలా ప్రింట్ అంటేనేమో అవి రాయకపోతుంది ద్వారా కాంతారి కార్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ లైవ్ వచ్చింది లాంగ్వేజ్ అనేది ఒకటి ఉండాలి ఏది రోడ్డు తిట్టిండు ముఖ్యమంత్రి ఇలా కేటీఆరే ఆ భాష నేర్పిండు అనుకున్నావు హరీష్ రావు తిట్టిండు అనుకున్నావు కానీ నువ్వు కూడా నువ్వు సంస్కార హీనంగా నువ్వు మాట్లాడతా ఎట్లా వాళ్ళు ఏమింది ఈ పార్టీ వాళ్ళు ఆ పార్టీ వాళ్ళు అమ్మనంక తిట్టుకుంటూ ఇంకా సోషల్ మీడియాలో పెడుతుండ్రు అరే ఏం దొక్కుతారా బాయ్ ఒకటి పొట్టాడు అంటాడు ఒకడు బ్లాక్ మెయిలర్ రా నువ్వు ఏమి ఏమి మీడియా నడుపుతారు అని ఒకడు అంటాడు అరే తూరే అమ్మ నక్కని తిట్టుకున్నాక ఏం కాదు మీరు ఇప్పుడు మాట్లాడలేని భాషకి చాలా మాట్లాడుతున్నారు ఎక్కడికి పోతుంది సార్ ఇది నా పాయింట్ ఏంటంటే సార్ ఇప్పుడు ఏం ఎఫెక్ట్ ఉంది సార్ నథింగ్ ఎఫెక్ట్ నథింగ్ ఎఫెక్ట్ కామారెడ్డి లో ఓడిపో రెండు చోట్ల పోటీ చేయడం వెనక ఉద్దేశం ఏంటి కేసీఆర్ గారి మీరు ఏమన్నా సార్ ఈ దేశంలో రెండు చాలా మంది చేశారు సార్ ఇందిరాగాంధీ గారు చేశారు పివి నరసింహరావు గారు చేశారు రాహుల్ గాంధీ గారు చేశారు ఈవెన్ ఈయన కూడా చేశారు కదా ఎంపీకి ఎమ్మెల్యేకి రెండు చోట్ల పోయింది సార్ కేసీఆర్ గారు టూ థౌసండ్ ఫోర్ లో చేశాడు కదా ఫోర్ లో చేశారు సిద్దిపేట చేసి కరీంనగర్ చేశాడు నరేంద్ర ఏదైతుందో భువనగిరి చేసి అక్కడ చేశాడు లాట్ ఆఫ్ రామారావు గారు మూడు చేశాడు కదా సార్ అవును మూడు ప్రాంతం నల్గొండ తిరుపతి హిందూపూర్ చేశాడు కదా సార్ తర్వాత ఎప్పుడు రెండు చేసింది కదా సార్ తో అవన్నీ మీరు ఏదైతుందో రెండు అనేది ఏదైతుందో దేశంలో చాలా మంది చేశారు జాతీయ నాయకులు చేశారు కామరెడ్డి లో రేవంత్ కి అవకాశం ఉండే ఛాన్స్ లేదు ఏముండదు సార్ ఏముండదు డిస్టెన్స్ ముప్పై నలభై నలభై యాభై వేలతో పోతారు మేము ఇక్కడ రాజేంద్ర గారు ఎక్కడైనా నలభై యాభై వేలు తక్కువ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది మీ ప్రిడిక్షన్ ఏంటి డిపాజిట్ కష్టంగా వస్తుంది అవునా లేదు సార్ అక్కడ మీ ప్రిడిక్షన్ ఏంటి సార్ ఇక్కడ ఏ ఏ సీట్ ను వదులుకోవడానికి సంబంధించిన అవకాశం ఉంది కేసీఆర్ గారు ఎవరు కేసీఆర్ గారు రెండు గెలిస్తే సీట్ ఏది వదులుకుంటారు సీటు ఒకటైతే పదిహేను రోజులు వదులుకోవాలి కదా వదులుకోవాలి కనుక నేను అనుకుంటున్నా కామారెడ్డి ఉంచుకుంటాడు వాళ్ళది నేటివ్ ప్లేస్ ఎక్కడ కామారెడ్డి ఉంచుకొని గజ్వేల్ ఏదైతుందో ప్రతాప్ రెడ్డి ఆయన ఉన్నాడు కదా అట్లా ఏమన్నా అది చేస్తాడు నేను అనుకుంటున్నా ఆయన ఎంపీ కూడా పోటీ చేస్తాడు మళ్ళా ఓ జైరాబాద్ చేస్తాడా లేకపోతే నిజామాబాదా లేకపోతే ఇదే సిద్దిపేట ఏదైనా గెలుస్తాడు లోక్సభ అయిన గెలిచి లోక్సభ అయిన తర్వాత దేశంలో ఎలాగా ఉండని వాళ్ళు సారు కారు పదహారు బోడిరాదు మోడిరాదు అన్నారు వచ్చింది రెండు వేల తొమ్మిదిలో టీడి టీడీపీ టీఆర్ఎస్ తోటి అందరితో కలిసి ఎలక్షన్ రిజల్ట్ రాకముందు ఎక్కడ పోయిండు హర్యానా పోయిండు ఎన్డీఏ వస్తుంది అని చెప్పి హర్యానా బెంగళూరు బెంగళూరు హర్యానా దగ్గర సార్ పోయి ఎన్డీఏ 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 గెలుస్తుంది అని చెప్పి ఇప్పుడు రాదంటున్నాడు కేటీఆర్ గారు కేసీఆర్ ఖచ్చితంగా బీజేపీ గవర్నమెంట్ రెండు వందల ఇరవై ఐదు రెండు వందల ముప్పై వచ్చినా కూడా గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేస్తుంది ఆంధ్రలో ఇరవ
మాయావతి మాయావతి ములాయం సింగ్ అరవై అరవై ఎనిమిది నలభై రెండు సిపిఎం పది సిపిఐ నాలుగు ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ అండ్ రిపబ్లికన్ యాభై ఆరు ప్లస్ నూట పదహారు సీట్లు లెఫ్ట్ అండ్ మాయావతి వచ్చి నూట నలభై తొమ్మిది ఉండి ఎలీస్ డిఎంకే గిట్ వచ్చి గవర్నమెంట్ అయింది రెండవసారి రెండు వందల మూడు వచ్చినాయి రెండు వేల తొమ్మిదిలో సింగిల్ గా వచ్చినాయి తో ఈ రోజు కమ్యూనిస్ట్ లకు ఉభయ కమ్యూనిస్ట్ లకు త్రిపుర బెంగాల్ కేరళ ఏడలేదు ఒక ఐదారు కంటే కొర యాభై ఆరు నుంచి ఐదారు రావు అట్లే మాయావతికి రెండో మూడ రెండో మూడు ఇరవై ఒకటి మైనస్ ఇక మిగిలింది అఖిలేష్ సమాజ్వాది ముప్పై తొమ్మిది రావు ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై ఎట్లా ఫామ్ అవుతుంది సార్ తో యూపీఏ మళ్ళీ ఇండియా అనేది ఫామ్ అయ్యే అవకాశం అనేది కాంగ్రెస్ కు ఉండేది యూపీ జీరో కదా బీహార్ లో రెండో మూడో తమిళనాడు రెండో మూడో కదా గెలిచేది ఎక్కడ మధ్యప్రదేశ్ లో మొన్న జీరో అయింది రాజస్థాన్ లో జీరో అయింది ఛత్తీస్ గఢ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ నాలుగు 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 వచ్చినాయి అనుకుందాం హర్యానా లో పదిలో ఐదు వచ్చినాయి అనుకుందాం పంజాబ్ లేదు గుజరాత్ లేదు యూపీ లేదు బీహార్ లేదు తమిళనాడు లేదు తమిళనాడు ఇస్తేనే కదా ఆంధ్ర లేదు తెలంగాణలో ఒక రెండు రెండు అది మూడు మూడు పదహారు అంతకంటే కోసం వచ్చేది బీజేపీ ఇప్పుడు తక్కువ సీట్లు వచ్చినా కూడా తొంభై ఆరు తొంభై ఎనిమిది లీటర్లు వచ్చినాయో వాళ్ళు ఎమ్మెల్యేలు లేకున్నా కూడా లోకల్ లేకున్నా కూడా ఖచ్చితంగా బీజేపీ ఇక్కడ ఐదు 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 పైన వస్తాయి లోక్సభ మళ్ళీ తో పాటు ఎట్లా మీరు సర్వేలు ఇవి కూడా చేస్తున్నారు మీరు తిరుగుతున్నారు నాకు తెలుసు సర్వే కాదు అది అది బెట్టింగ్ పంపింది మీకు నేను చూడలేదు సార్ మామూలుగా జనరల్ గా సర్వే ఏజెన్సీ చాలా మంది తోట జనరల్ ఇంప్రెషన్ ఏంటి తెలంగాణలో ఇప్పుడు చాలా కొన్ని సర్వే కాంగ్రెస్ అంటున్నాయి కొన్ని బీఆర్ఎస్ అంటున్నాయి ఏమైమన్నా సార్ నేను రెండు వేల తొమ్మిదిలో మీకు యాభై సీట్లు వచ్చినాయి అంత మంచి పరిపాలన ఇచ్చి ఎన్నికల్లో ఇవ్వని హామీలను చేసిన తర్వాత కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారు లాంటి పర్సనాలిటీ లీడర్ అటువంటిది ఈ రోజు అరవై ఎట్లా వస్తాయి అనేది క్వశ్చన్ మార్క్ వాళ్ళు వాళ్ళు ఆలోచించుకోవాలి వన్ నెంబర్ టూ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ లో రంగ మరి సారీ ఖమ్మం మహబూబ్ నగర్ అండ్ నల్గొండ ముప్పై ఆరులో పది పోతున్నాయి సార్ దామోదర్ రెడ్డి గారికి సూర్యాపేట టికెట్ ఇవ్వకపోతే సూర్యాపేట తుంగతుర్తి అండ్ ఇల్లంద్ రెండు మూడు పోతాయి ఈ రోజు నల్గొండలో ఒకసారి మహబూబ్ నగర్ లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చిన్నారెడ్డికి అక్కడ నాగం రావడము తర్వాత రావుల రావడం ఏదైతుందో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సీటు ఈ రోజు ఏదైతుందో గెలుస్తారు సార్ ఎనభై ఐదు నుంచి కంటిన్యూ చేస్తుంది సార్ కాంగ్రెస్ యూత్ కాంగ్రెస్ ఎవరు చేయాలి మేఘారెడ్డి కానీ ఎవరు చేయాలి దేవకత్ర మత్స్వ రెడ్డికి ఇచ్చిన తర్వాత గౌడ్ కానీ తర్వాత ఏదైతుందో దేవకత్ర కూడా రావుల వన్ అండ్ హాఫ్ మండలం వస్తుంది పక్క ఈ రోజు నాగర్ కర్నూల్ వాక్ ద రేస్ వాక్ ద రేస్ మరి ఉన్నాడు కదా బికాస్ ఆఫ్ నాగంతో తర్వాత శ్రీహరి అని మక్తల్లో బాగా వీక్ క్యాండిడేట్ అక్కడ ఛాన్స్ ఈ రోజు మహబూబ్ నగర్ ప్రాపర్ లో శ్రీనివాస్ గౌడ్కు చంద్రశేఖర్ నాలుగా ఐదు సార్లు ఎలెక్ట్ అయ్యాడు ముద్దిరాజ్ ఇస్ హైయెస్ట్ అవును మంచి కమ్యూనిటీ అండ్ ఎర్ర సత్యం ఇక్కడ జడ్చర్ల అక్కడ రెండు ఖచ్చితంగా మహబూబ్ నగర్ సీటు కూడా వస్తుంది మహబూబ్ నగర్ ఎన్నము నాకు మంచి మిత్రుడు బై ఎలక్షన్ గెలిచి మళ్ళీ ఓడిపోయాడు డబ్బుల పరిస్థితి మంచిగా లేదు ఏసీ నుంచి వచ్చే పరిస్థితి లేదు అన్ని బ్లాక్ చేసిండు కర్ణాటక నుంచి తో శ్రీనివాస్ గౌడ్ ఎంత అంటే దెబ్బ వంద పెట్టగలుగుతాడు బలైన వర్గాలు అట్లే ఈయన చేస్తుండ్రు డివిజన్ చేస్తుండ్రు రెడ్డిస్ ఎవరు జితేందర్ రెడ్డి గారు కొడుకు తో ఆటోమేటిక్ గా శ్రీనివాస్ అక్కడ మీకు పద్నాలుగులో ఆరు నుంచి ఏడు సీట్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది ఆరు పక్క టీఆర్ఎస్ కి ఆడ బికాస్ ఆఫ్ ఇంకోటి మర్చిపోయిన ఇక్కడ బాలరాజ్ ఈశ్వరు మాదిగా మాల వస్తేనే బాలరాజు బయటపడవచ్చు రాములు ఎంపీ వాళ్ళ కొడుకు పడతలేదు వంశీకృష్ణ అనేది మాదిగా మాల వస్తే అక్కడ మాదిగా ఓట్లు ఎక్కువ తో వెరీ డిఫరెంట్ వంశీ ఏదైతుందో మాల తర్వాత అబ్రాం కిస్తే అలంపూర్ ఓడిపోవడం ఖాయం చేంజ్ అయ్యే ఛాన్స్ అక్కడ నైన్టీ నైన్ పాయింట్ నైన్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇచ్చారు వెంకటరామరెడ్డి అని ఎమ్మెల్సీ ఆయన నీల సంజీవ రెడ్డి గారు మనవాడు ఆయన ఎమ్మెల్యే ఆడు ఇండిపెండెంట్ గా రెండు వేల నాలుగులో ఆయన తండ్రి ఏదైతుందో ఎమ్మెల్యే ఆడు రామ్ భూపాల్ ఏదో రెడ్డి ఏదో ఉంటే సంథింగ్ వాళ్ళకి అక్కడ ఆస్తి పాస్తున్నాయి ఆ కాన్స్టిట్యూన్సీలో దాన ధర్మాలు చేస్తారు మంచి పేరు కర్నూలు కి టోటు కాదు కర్నూలు కదా సార్ వాళ్ళు ఏదైతుందో అక్కడ ఇబ్బంది అయితే సో అట్లే ఖమ్మంలో ఖమ్మంలో నేను సీట్లు డీటెయిల్ చేయలేను ఇప్పుడే నామినేషన్స్ అయినాక తీవ్ర తీవ్రంగా వ్యతిరేకత ఉంది వీళ్ళ నామినేషన్ కమ్యూనిస్టులు కూడా ఇద్దరు కలిసి ఓటు డివిజన్ చేస్తే నెగిటివ్ ఓటు డివిజన్ చేస్తే వీళ్ళ మీద ఉండే కాంగ్రెస్ రియల్ కాంగ్రెస్ కార
నారాజు ఉన్నారు బాగా ఈయన ఆయారాం గారం తెచ్చిండు ఎవరు పొంగిలేటి ఇది తెచ్చిండు రిజల్ట్ ఏదైతుందో అనుకున్నా పోయినసారి ఏడు వచ్చినాయి కదా సార్ వాళ్ళకి అవును కమ్యూనిస్టులు తగ్గించి కాంగ్రెస్ ఈ పైల్వాన్ నుండి ఒకటే వచ్చింది కదా సార్ ఈ పైల్వాన్లకు ఒకటే వచ్చింది కదా సార్ తో అందుకోసం ఏదైతుందో ఖమ్మం కూడా అంత హాట్ కేక్ పది పన్నెండు ముప్పై ఆరు సమస్య లేదు వరంగల్ మాక్సిమం నాలుగు పన్నెండులో ఆదిలాబాద్ లో టూ మాక్సిమం ఎవరికి కాంగ్రెస్ చెప్తున్నారు సార్ ఆదిలాబాద్ టూ ఏ టూ ఏ ప్రేమ్ సాగర్ ఓడిపోయినా ఆశ్చర్యపడద్దు మీరు అది ఒకటే పైలు వాళ్ళు పది గెలిచి గెలుస్తా అనుకుంటే చెప్తున్నారు అది ఒకటే గెలిచే ఛాన్స్ ఉంది ఉంటున్నా అది కూడా డబ్బులు ఆరు రూపాయలు వడ్డీ చెప్తాను దొరకలేదు జూదగురు అక్కడ కబ్జా ల్యాండ్లు అంత మొత్తం ప్రచారం అయిపోతుంది సార్ ఒక క్లబ్బుల ఆదాయం ఎక్కడన్నా ఈ భారతదేశ చరిత్రలో వస్తుందా సార్ ఆరు ఎనిమిది వందల కోట్లు క్లబ్ అనేది ప్రతి మెంబర్ స్పూన్ కూడా రైట్ ఉంటుంది సొసైటీ సొసైటీ కదా కోఆపరేటివ్ నాకు ఆరు వందల కోట్లు నేను లాస్ అయిన అంటాడు సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ ఉంటే అన్ని బంద్ చేసినరు మళ్ళీ తెరిచినరు నా తెరవలేదు అంటాడు అరే అన్ని క్లబ్లు నడుస్తున్నాయి ఇక్కడ సొసైటీ క్లబ్ జూబ్లీ క్లబ్ జీరా ఫతే మైదాన్ ఫిలిం నగర్ క్లబ్ సికింద్రాబాద్ క్లబ్ న్యూ క్లబ్ డెక్కన్ క్లబ్ ఇవన్నీ ఏదైతుందో సొసైటీ క్లబ్ ఎలక్షన్ ఉంటుంది ఇంత ముందేవో శాల్ ట్యాక్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ తర్వాత చాల్ ట్యాక్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కమర్షియల్ ట్యాక్స్ ఈ మూడు ట్యాక్స్లు ఉంటాయి ఉండి సొసైటీ యాక్ట్ ప్రకారం ఎన్నిక అవుతుంది ప్రతిదీ ఆడిట్ ఉంటుంది ఈయన పొద్దుగాల అన్నం పెట్టి సాయంత్రము అన్నం టిఫిన్ చేసి అన్నం పెట్టి ఈవినింగ్ డ్యాన్సులు డ్యాన్సులు అన్న కవాలీలు వెనక చేసి నడిపి జూదాగృహం నడిపి నాకు నేను సఫర్ అయినా కాంగ్రెసే నేను పద్ది గెలిపిస్తా ఊపిరి ఇచ్చిందే ఊట్నూరు తర్వాత మంచిరాల ఈ రెండు మీటింగ్లతో కాంగ్రెస్ లేచింది మా అన్న తీన్మర్మల సచ్చిన కాంగ్రెస్ నేను లేపిన అంటాడు నేను ఒక్కరినే కొట్టాడిన అంటాడు తీన్మర్మల నేను చెబుతే అలా కాంగ్రెస్ ఉంది అంటాడు నిన్ననే చెప్పిండు కదా ఆయన తీన్మర్మల నేను చెప్పిండు మొన్న ఐదు ఆరు రోజుల కింద కేసీఆర్ రేవంత్ రెడ్డి కంటే నాయం అని చెప్పిండు అవునా మీరు చూడండి సార్ నాలుగు ఐదు రోజుల కింద ఉంటాడు కేసీఆర్ ఎంతో బెటర్ అని చెప్పిండు దుర్మార్గుడు అని చెప్పిండు రేవంత్ ఇవాళ ఏదైతుందో అన్న కాంగ్రెస్ పోయిండు నాది ఎక్కడ ఉంటుందో ఆయన దాంట్లో పేపర్ రాస్తున్నాడు అన్న మళ్ళన్న నేను రాస్తున్నాడు అయితే గజ్వేల కామారెడ్డ సిరిసిల్లన ఇంకోటి అంటే సంజయ్ వాళ్ళు బీజేపీ మీద అంటే సంజయ్ పైల్వాన్ అంటే పుట్టాడు కదా ఆయనకు పెడతారా కాదు ఇప్పుడు కేసీఆర్ పేర్ల తిన్మర్మల పోటీ చేయాలని పార్టీ ఏది చెప్తే అక్కడ చెప్తా అంటున్నాడు కదా పార్టీని వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నాడు కాంగ్రెస్ వ్యతిరేకంగా లే మళ్ళీ పిలిచింది కదా ఇప్పుడు నిన్న దాకా వివేక్ మాట్లాడి కదా అసలు కాంగ్రెస్ కు వ్యతిరేకంగానే పార్టీలో జరిగింది కదా బద్ధ వ్యతిరేక కదా నాగమంటో ఇప్పటి వరకు కాంగ్రెస్ లేడు కదా ఆయన ఏబిపి మొదటి నుంచి కాంగ్రెస్ చేరింది అంటే కాంగ్రెస్ చేరింది చేరిండు టికెట్ రాకపోతే బీఆర్ఎస్ చేరిండు బీఆర్ఎస్ మీద కేసులు వేసిండు కదా బై ఎలక్షన్ లో కూడా ఆయన సింబల్ మీద చేయమంటే చేయలే కదా ఓన్ ఇండిపెండెంట్ చేసిండు కదా సో అందుకోసం ఏదైతుంది ఇవన్నీ సిద్ధాంతాలు లేవు సార్ రాజకీయంగా ఉన్నది కదా కావటం శత్రువులు మిత్రులు మంచిర్యాలు ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది మంచిర్యాల మంచిర్యాల డైరెక్ట్ గా ఇంకా నేను ఫిజికల్ గా హోల్డ్ ఈజీ కాదు డబ్బుల్లో కొట్టేస్తారు అది ఓడిపోయినా ఆశ్చర్యపడదు గెలిస్తారు ఏమైందంటే ఇద్దరు లంబాడకి ఇవ్వడం ఒక బొజ్జ అంటే గోల్డు దాంట్లో చేసింది కనుక అది అంతే ఆదిలాబాద్ థర్డ్ పూర్ థర్డ్ బోతు కూడా థర్డ్ తర్వాత మన నిర్మల్ థర్డ్ మొత్తం బైసా థర్డ్ ఖానాపూర్ థర్డ్ సిర్పూర్ థర్డ్ కాంగ్రెస్ నేను అనుకుంటున్నా డిపాజిట్ పోతాయి నాలుగు ఏడులో నాలుగు డిపాజిట్లు పోతాయి కాంగ్రెస్ పార్టీకి సో మళ్ళీ కేసీఆర్ ప్రభుత్వం వస్తుంది అదే కేసీఆర్ ప్రభుత్వం అంటే యాభై వచ్చిన యాభై వచ్చిన ఇది అరవై రావని చెప్తున్నా అరవై రానప్పుడు గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేయదు కదా అది యాభై వచ్చిన ఏడు ఎంఐఎం బీజేపీ అవుట్ సైడ్ చేస్తారు బీజేపీకి ఎన్ని వస్తాయని ఒక ఏడు నుంచి ఏడు నుంచి పన్నెండు పదమూడు అవునా అంటే టికెట్లు అయినా కొంత మార్పు ఉంటుంది అంటే బీసీ అనే నినాదం తీస్తుంది నెగటివ్ ఓటు యంగ్ ఎవరైతే నెగటివ్ ఓటు ఉంటుందో బలైన వర్గాల్లో బడుగు బలైన వర్గాల్లో నెగటివ్ ఓటు యంగ్ యంగ్స్ వాళ్ళు ఒకసారి మనం వేద్దాము ఇయాల కాకపోతే ఎంతకాలం ఈ బానిసత్వం మనం కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇంతమంది సపోర్ట్ చేస్తే రాజీవ్ గాంధీ ఇందిరాగాంధీ సోనియా గాంధీ యూపీఏకి చేస్తే ఐఏఎస్ సీట్లు కదా సార్ రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై మూడు కదా ఎందుకు వెళ్ళే సార్ ఇక్కడ బరుగు బలైన వరకు ఎందుకు అదే కాంగ్రెస్ కనుక నినాదం తీస్తే ఈ రోజు కూడా ఈ రోజు కూడా ఈ రోజు కూడా మేము కష్టంగా నేను అన్నాడు కదా రాహుల్ గాంధీ ఎక్కడ మీటింగ్ ల
తెలంగాణ ప్రజలు ఆదరించిన అని చెప్పింది మా ఇందిరాగాంధీ అంటే ఆ వాడు చెప్పకుండా చెప్పిండు ఇవాళ నేను అడుగుతున్న అన్ని అన్ని సార్లు ఇందిరాగాంధీ గారికి రాజీవ్ గాంధీ గారికి యూపీఏ వన్ టూకు ఈ రోజు ఇక్కడ బడుగు బలైన వర్గాలు తెలుగు ప్రజలు ఉమ్మడి రాష్ట్రం ఫోర్టీ నైన్ తర్వాత అయితే లేదు కదా తెలంగాణ ఇచ్చింది కానీ వాళ్ళకి అన్యాయం చేసిండు పళ్ళకి మోసిన బోయలు లెక్క వాళ్ళని ఉంచుకున్నారు అయితే రెడ్డి అయితే వెల్మ అయితే బ్రహ్మను అయితే వైశ్య అయితే రీజనల్ పార్టీ వస్తే కమ్మ ఇప్పుడు తెలంగాణ విభజన అయినాక వెల్మ ఆ వర్గాలకు లేదు కదా అదే స్లోగన్ వీళ్ళు ఇస్తే ఈ రోజు కాంగ్రెస్ డెఫినెట్ అరవై గెలిచే పార్టీలు బీసీ స్లోగన్ ఇవ్వవని కదా గెలిచే పార్టీలు ఏవి బీసీ స్లోగన్స్ ఇవ్వట్లేదు కదా లేకపోతే అంటే ఆయన అంటే ఆయన ఇష్టం దళితుని చేస్తా అన్నాడు కాపల కుక్క ఉంటా అన్నాడు వాచ్ నాగా నేను మియా బిబ్బి పావుషేర్ బియ్యము నా కొడుకు బిడ్డ అమరికి వెళ్ళన్నాడు ఇవాళ మళ్ళీ ఆయన పోయినాక కూడా కొడుకునే చేస్తున్నాడు సరే వాళ్ళు వాళ్ళు ఇష్టం వాళ్ళు ఇష్టం కానీ ఎవరు అడగకున్నా చెప్పిండు అరిగిపోయిన అధికారుల లెక్క ఎవరు అడగకున్నా వాచ్ డాగు వేల సార్లు చెప్పిండు రెండు వేల ఆరు వరకు బైలెక్షన్ వరకు బైలెక్షన్ వీళ్ళు ఎంటర్ అయ్యారు తో ఈ రోజు బడుగు బలైన వర్గాల వల్ల ఆ స్లోగన్ బీసీ ముఖ్యమంత్రి అన్నాడు షా గారు అన్నంక ఏమైతే అంటే నెగిటివ్ యంగ్ ఎవరైతే ఉంటారో నెగిటివ్ ఓటు బీజేపీ మన బీఆర్ఎస్ ఓటు క్యాచ్ బీజేపీకి అయినప్పుడు నెగిటివ్ ఓటు కాంగ్రెస్ కి నష్టమైతుంది వెయ్యి రెండు వేల కాన్స్టిట్యూషన్ నష్టమైతుంది ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అరెస్టు సెట్లర్స్ ఓట్లు అది కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి యాడ్ అవుద్ది ఇప్పుడు తుమ్మల గారు నేను తెలుగుదేశం పార్టీ ఆఫీస్ కి వెళ్ళాడు సార్ ఒకటి సార్ నేను వాళ్ళ గురించి చెప్పు సార్ సెట్లర్ వ్యాపారస్తులు వ్యాపారస్తులు వెరీ క్లేవర్ పద్నాలుగు నుంచి బ్రహ్మాండంగా మనం చూసిన మొన్న మున్సిపల్ అసెంబ్లీలో చూసినాం కమ్మలకు ఎన్ని సీట్లు ఇచ్చింది సార్ ఐదు మరి ఇక కమ్మాలకు అంత ఇచ్చినాక కమ్మ ఎటువంటి ఇస్తారు పీస్ఫుల్ ఉంది కదా వాళ్ళ రాజ్యం నడుస్తుంది కదా వాళ్ళ పనులు అవుతున్నాయి కదా వాళ్ళకి ఏమి ఇబ్బంది అయితే లేదు కదా ఏ వ్యాపారం లేదు కదా పోయి పోయి దమన వల్ల బీఆర్ఎస్ వస్తే ఇబ్బంది అవుతుంది కదా చంద్రబాబు వేరు అక్కడ ఓటు ఉంది కదా సార్ చంద్రబాబు ఎలక్షన్ ఇంకా నాలుగేళ్ల తర్వాత ఇక్కడ పార్లమెంట్ ఉండరు వాళ్ళు ఎక్కడికి పోతారు ఊరికి పోతారు రెండు జాగాలు ఓటు ఉంది కదా సార్ రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయితే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అక్కడ అరెస్ట్ అయ్యారు మాట్లాడలేదు ఇవన్నీ ఉన్నాయి సార్ చంద్రబాబు గారికి రేవంత్ ఏదో శిష్యుడో లేకపోతే అనుకుంటే ఆయన చోటు గెలిచిండు సార్ ఎమ్మెల్సీ ఇండిపెండెంట్ గెలిచిండు కదా డెప్యూటీస్ గెలిచిండు కదా రాఘవ్ గారు కల్పించాడు అట్లేం లేదు చంద్రబాబుకు ఉన్న ఆయనకు అనుబంధం ఏందన్న క్రిటిక్ చేయకపోవచ్చు బట్ కానీ చంద్రబాబు క్రిటిక్ చేయలే సోనియా గాంధీని బలి తెవుతున్నాడు రాజశేఖర రెడ్డి ఎట్లా గాలికి పోతున్నాడు ఎట్లా చచ్చిపోయిన అవునులో చెప్పాడు అదే రాజశేఖర రెడ్డి ఇప్పుడు తారీఖు చేస్తాడు చంద్రబాబుకు అతనికి సంబంధమే లేదు కానీ పక్కకు ఉన్న వాళ్ళు కొంతమంది సీఎం రమేష్ లాంటి వాళ్ళు బీజేపీ ఉన్నాడు ఆయన స్పెషల్ ఫ్లైట్ లో ప్రయాణం చేస్తాడు ఢిల్లీలో ఆయన ఇంట్లో ఉంటాడు ఇవాళ కొందరు మీద ఆరోపణలు చేస్తున్నారు సరే మీలే ఆంధ్ర అంటున్నాడు తెలంగాణ మీటింగ్ జూన్ లో పిలిచినావు కదా నేను జూన్ లో పిలిచినావు కదా లాల్ పార్టీ అప్పుడు ఆంధ్ర కాలేదా ఎవరు సార్ ఆమె ఆపింది ఎవరు కాంగ్రెస్ లో విలీనం కాకుండా ఏమంటారు షర్మిల పార్టీ విలీనం కాకుండా ఆపింది ఎవరు రేవంత్ రెడ్డి అంత పవర్ఫుల్ గా ఉన్నాడు ఆమె పవర్ఫుల్ అంటే ఏం చెప్పాడు అని రాహుల్ దీని వల్ల చంద్రబాబు వాళ్ళు కన్విన్స్ అయ్యారు చంద్రబాబు వల్ల నష్టమైంది మళ్ళీ ఆంధ్ర వాళ్ళు ఏంది షర్మిలి ముఖ్యమంత్రి క్యాండిడేట్ కాదు షర్మిల ఆమెకు ఎన్నో ట్లు వస్తాయో వేరే సంగతి ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ కు ఆమె బెనిఫిట్ అవుతుండే ఆమె ప్రచారం చేస్తే రాజశేఖర రెడ్డి బిడ్డగా అభిమానులు లక్షల మంది ఉన్నారు ఫోర్ పర్సెంట్ మైనార్టీ చేసింది మా రాజశేఖర రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ రాజశేఖర అలాగే ఫీజు రిమర్స్మెంట్ ఆరోగ్యశ్రీ కృష్ణ నోట్లు మినిమం లెక్కలో తేలేదు ఫోర్ టు ఫోర్ పర్సెంట్ తక్కువ ఉండేది వెరీ పవర్ఫుల్ అనిల్ గారిది ఎందుకు చేసిండు ఆమె క్రిటిక్ చేసింది బాగా క్రిటిసైజ్ చేసింది ఓటుకు నోటు దిక్కు లేక అనే వరకు ఆయన ఇగో ప్రాబ్లం వచ్చేసింది తో ఆమెను పార్టీలో తెచ్చుకోండి రాజసభ ఇవ్వండి కర్ణాటక ఎక్కడితో తెలంగాణలో ఆమె ప్రచారం వద్దు ఆమె ప్రచారం వద్దు అంటే ఆమె ఒప్పుకోలే నేను పోటీ చేస్తా చివరకు పోటీ చేయకపోవడానికి కూడా ఒప్పుకున్నదని నాకుండే ఇన్ఫర్మేషన్ అన్ కండిషనర్ కానీ క్యాంపెయిన్ చేస్తా అంటే కూడా క్యాంపెయిన్ వద్ద అంటే ఎట్లా నిజానికి రాజశేఖర రెడ్డి ఏం చేశారు అనేది మిగతా లీడర్లు చెప్పిన దానికంటే దాంట్లో కాంగ్రెస్ రావడంలో ఆమె ఇండివిజువల్ గా ఏం రిజల్ట్ వస్తారా అని పక్క పెట్టాడు బట్ రావడంలో 
దీని రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత దీని పరిణామం ఖచ్చితంగా ఆమె ఎన్ని చేస్తుందో ఆయనతో ఓటు చేస్తారు ఆమె కాంగ్రెస్ రావడం వల్ల ఆమె కాంపిటేటివ్ కాదు ముఖ్యమంత్రికి నాట్ ఎట్ ఆల్ అంటే ఈయన పోటీ కాదు పోటీ చేయనప్పుడు ఇంకేముంది ఎమ్మెల్యే అటువంటిప్పుడు ఏదైతుందో ఆయన వ్యతిరేక చేసిండు తప్పు అటువంటిప్పుడు రాజశేఖర నువ్వు తిట్టినావు కదా రాజశేఖర రెడ్డి ప్రభుత్వం నాలుగు పర్సెంట్ చేసింది ఇది చేసింది ప్రభుత్వం ఎందుకని కాంగ్రెస్ అను రాజశేఖర రెడ్డి పేరు ఎందుకు తీసుకున్నావయా ఇది కూడా నీకు ఏదైతుందో ప్రజలు మళ్ళీ ఇమీడియల్ సోషల్ మీడియా పెడుతున్నారు ఏది రాజశేఖర రెడ్డి తిట్టింది సోనియా గాంధీ తిట్టింది ఇది చెప్తున్నారు రోజు అదే కదా నేను ఈ రోజు కాంగ్రెస్ దౌర్భాగ్యము ఈ రోజు ఇన్ని నూట ముప్పై సంవత్సరాల పైన చరిత్రన్న పార్టీకి ఒక ప్రాంతీయ పార్టీ లీడర్ లెక్క సార్ నేను చెప్తున్నా రేపు పవర్ రాదు పవర్ రాకపోతే అపోజిషన్ లీడర్ కాడ రేవంత్ రెడ్డి రేవంత్ రెడ్డి కానీయరు అయితే అసెంబ్లీ నడవదు సార్ ఎవరు కానీయరు కాంగ్రెస్ పార్టీ మిగతా మిగతా లీడర్లు మేము కథం మేము అసెంబ్లీ నడవదు ఆయన కొట్లాడుతో ఇద్దరు ఇగో సార్ జయలలిత ఏమైంది సార్ చిరుకుతో ఏమి చేసి సార్ గోపాలను తొక్కింది కదా ఇప్పుడు చంద్రబాబు ఏమైంది జగన్ ఏమైంది పోలే కదా అసెంబ్లీకి అంతకంటే ఘోరంగా ఉంటుంది ఇక్కడ పర్సనల్ బై వారి కథం కదా సార్ లాంగ్వేజ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ మారాలి సార్ ప్రొసీడింగ్స్ ఒక జాతీయ పార్టీ జాతీయ పార్టీ లెక్క మాట్లాడాలి నీ పార్టీ కాదు అది నీ ఓన్ పార్టీ కాదు పార్టీని సర్వనాశనం చేసి చదువుతుందో ఏంటన్నా ఇప్పుడు ఒకవేళ కాంగ్రెస్ పార్టీకి అరవై సీట్లు రాలేదు అంటే దానికి ఎవరు కారణంగా భావించాల్సి ఉంటుంది అది నేను ఎట్లా చెప్తాను నాకు ఎట్లా చేస్తాను నేను అబ్జర్వేషన్ ఇప్పుడే సార్ పెళ్లి కాలే పెళ్లి అయినాక శోభనం కావాలి శోభన అయినాక ఏడు నెలలు సంసారం చేయాలి పుట్టాలి అప్పుడు పేరు ఇప్పుడే చెప్తాను సార్ మెసేజ్ పోతు మీరు అడిగేది రాంగ్ సరే కంక్లూడ్ చేస్తే నేను చర్రలో ఉండే కప్పను బాయ్ ఉండే కప్పను కాదు ఇది అసందర్భం మీరు అడిగే సరే కంక్లూడ్ చేస్తూ మీ అబ్జర్వేషన్ ప్రకారం మీరు చూస్తున్న సర్వేల ప్రకారం మీరు ప్రజల్లో తిరిగిన దాని ప్రకారం హంగ్ పాసిబిలిటీ ఉంది అని చెప్పి చెప్పదలుచుకున్నారా నేను హంగ్ అని కాదు టచ్ కూడా కావచ్చు యాభై వచ్చిన ఫామ్ కేసీఆర్ ఫామ్ హంగ్ కాదా అనేది విడ్రా సైనక నేను మీరు మళ్ళీ విలువని చెప్తాను రైట్ వస్తాయి రైట్ ఎప్పుడు ప్రచారం ఏదైతుందో మూడు నుంచి నామినేషన్ పదో తారీఖు వరకు ఎప్పుడో ఉంది ఫిఫ్టీన్త్ ముప్పై పోలింగ్ మీరు పదహారు తర్వాత ఎప్పుడైనా విలువ అని నేను చెప్పగలుగుతాను అందరి క్యాండిడేట్లు తెలిసిపోతుంది క్యాండిడేట్లు అయితే తెలిసిపోతుంది ఎక్కడ రెబల్స్ అవుతారు ఎక్కడ పొక్కలు పడుతున్నాయి ఎవడు పైసలు ముట్టలేదు వాడు ఎవడు టీఆర్ఎస్ దగ్గరికి వెళ్ళి తీసుకుంటున్నాడు వాడు ఏజెంట్ కౌంటింగ్ ఉండరా కౌంటింగ్ ఉండరు ఐదు ఆరుగురు టీఆర్ఎస్ నుంచి డబ్బులు తీసుకునే కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కూడా ఉంటారా మీరు బలే ఉన్నారు సార్ పోయిన సార్ తీసుకోలేదా విజయరామరావు మా దగ్గర పెద్ద పిల్లలు తీసుకున్నాడు సార్ దయాకర్ ఇవాళ విజయరామరావుకు గెలిచి సార్ ఉంటే ఐదు కోట్లు పంపుతారు సార్ మొదలే అయితే వినోద అయితే దయాకరావు ఇంకో పేరు నేను పేరు చెప్పను ఇట్లా ఆరేడుగురికి రెడీ పైసలు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులకు ఎక్కడైతే గెలుస్తారంటారో డైరెక్ట్ వీళ్ళు ఇయ్యరు వాళ్ళకి సంబంధించి పోయినసారి కోర్కట్ చంద్రకి వెళ్ళారు సార్ పైసలు ఇండిపెండెంట్ కదా ఎందుకు ఇచ్చింది సార్ అంటే నువ్వు టీఆర్ఎస్ వ్యతిరేక ఇచ్చిన వాడు గెలుస్తారు నుండి ఇచ్చిన కదా సార్ గెలిచే అభ్యర్థికి ఏ పార్టీలో ఉన్నా గెలుస్తారు తప్ప థర్డ్ డిపాజిట్ బయట వాళ్ళకి ఇయ్యరు టైట్ ఉంది ఎడ్చు కాంగ్రెస్ ఉన్న కాడికి ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడుతున్నాడు తో మనం గెలువాం ఇప్పుడు ఇత్తేవాడు మనకు వస్తాడు కదా కౌంటింగ్ అంటే ముందే ఎలక్షన్ ఏజెంట్ సర్టిఫికేట్ తీసుకోవచ్చు ఎలక్షన్ ఏజెంట్ ఎవ్రీ రైట్ అన్ని సంతకాలు పెట్టచ్చు ఆయన సర్టిఫికేట్ తీసుకొని వస్తాడు ఈయన క్యాంప్ కి వచ్చేస్తాడు ఉన్నాయి సార్ మొత్తము ధర్నా చేసిన సబిత వీళ్ళు పోయింది కదా సార్ కోట్లేసిండు కదా దయాకర్ రావు ఒక తల్లి తండ్రికి పుట్టేది ఉంటే రాజ్భవన్ పోయింది కదా కోట్ల కేసేసిండు కదా టీఆర్ఎస్ లో పోయింది కదా సార్ మెరిజ్ అన్నాడు కదా ఆయన సంతకాలు సార్ ఇవన్నీ కళ్ళ ముందు చరిత్ర ఉండి మీరు ఇంత సీనియర్ జర్నలిస్ట్ ఉండి ఇటువంటి ప్రశ్న సార్ చూద్దాం పదిహేను తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ మాకు సమయం ఇచ్చినందుకు ఇది గోరి ప్రకాష్ గారితో స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ చూస్